அனைவருக்கும் வணக்கம் யூடிவியின் த பேட்டில் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் சமகால அரசியல் விடயங்கள் பற்றி பேச இருக்கின்றோம் ஆகஸ்ட் மாதம் ஐந்தாம் தேதி இலங்கையின் பொது தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்வதற்கான அந்த பொது தேர்தலில் தேர்தல் சூடு பிடிக்க தொடங்கி இருக்கின்றது இந்த பேட்டில் நிகழ்ச்சியும் சூடு பிடிக்க தொடங்கி இருக்கின்றது ஆரம்பத்தில் குறிப்பிடணும் பேட்டில் நிகழ்ச்சியினூடாக சமகால அரசியல் விடயங்களை பேசி இருக்கின்றோம் என்று அந்த வகையில் இன்றைய தினம் அந்த விடயங்களை பற்றி எங்களோடு கலந்துரையாடுவதற்காக அதிதி அழைத்திருக்கின்றோம் அதற்கு முன்பாக என்னோட கேள்விகளை கேட்பதற்காக அப்துல் ரஹ்மான் அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார் வணக்கம் அப்துல் ரஹ்மான் வணக்கம் தன்ராஜ் அப்துல் ரஹ்மான் சமகாலத்தில் இப்போது தேர்தல் சூடு பிடிக்க தொடங்கி இருக்கின்றது ஆகஸ்ட் மாதம் ஐந்தாம் தேதி மக்கள் வாக்களிக்க தயாராகி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய வாக்குகள் எவ்வாறு அளிக்கப்பட வேண்டும் அந்த அளிக்கப்படுகின்ற வாக்குகளுக்கான நியாயப்படுத்தல்களை வழங்குவதற்காக நாங்கள் அதிதிகளை அழைத்து அவர்களுடனாக அவர்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கோம் நிச்சயமாக நாங்களும் தயாராக இருக்கின்றோம் இன்றைய தினமும் ஒரு முக்கியமான அதிதி வந்திருக்கின்றார் அநேக மாணவர்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அரசு தரப்பில் இருக்கக்கூடிய விடயங்களை பேசக்கூடிய ஒரு அதிதி நீங்கள் அவரை அறிமுகப்படுத்துங்கள் இன்றைய தினம் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி ஸ்ரீலங்கா பொது ஜன பெருமனுடைய பிரேரிக்கப்பட்டு தேசியப்பட்ட உறுப்பினர் அலி சப்ரி அவர்கள் வரவேற்கின்றோம் வணக்கம் வணக்கம் அலி சப்ரி அவர்களை முதல்லே நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கின்றோம் அரசாங்கம் சார்பான விடயங்களும் உங்களோடு நாங்கள் பேச வேண்டியிருக்கிறது பொருத்தமாக இல்லாவிட்டாலும் தவிர்க்க முடியாத காரணம் அது இருக்கின்றபடினால் அந்த விடயங்களும் நாங்கள் பேசலாம் அதுபோல் எங்களோடு நீங்கள் இணைந்து கொள்கின்றவர்கள் சமூக வலைதளம் மூலமாக ஃபேஸ்புக் மூலமாக நேரடியாக அதனை பார்க்கலாம் அதுபோல் கேள்விகள் கேட்பதற்கான தொலைபேசி இலக்கத்தையும் ஞாபகப்படுத்துகின்றோம் ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஐந்து மூன்று இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஐந்து மூன்று இரண்டு இரண்டு நேரடியாக கேள்விகளை கேட்கலாம் ஆரம்பத்தில் இந்த தேர்தல் நடவடிக்கைலாம் எப்படி போயிட்டுருக்கு அப்படின்ற விஷயத்தோடு நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கும் ஓ மிக நல்ல தரமாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறது முதலாவதாக இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியில் எனக்கு இன்வைட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணணும் தேர்தல் நடவடிக்கை மிக தரமாக பெய்து கொண்டிருக்கிறது நான் பல நாட்டில் பல பாகங்களிலும் பெய்து கொண்டிருக்கிறேன் நேற்று நான் குருநாகலேருந்து வந்தேன் அதே மாதிரி பார்ட்டியில் முறையில் எங்களோட பார்ட்டியோட இது மிச்சம் தரமாக பெய்து கொண்டிருக்குது நல்லா தான் இருக்குது நாங்கள் அலி சப்ரி அவர்கள் இந்த தேர்தல் களங்களில் பார்க்க தொடங்கினது ரொம்ப சமீப காலமாக குறிப்பாக ஜனாதிபதி தேர்தலில் உங்களை நாங்கள் ரொம்ப அதிகமாக பார்த்துருந்தோம் ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கும் இப்போ பொது தேர்தல் பணிகள் ஈடுபடுறதுக்கும் தமிழ் பேசும் மக்களுடைய மாற்றம் அல்லது எந்த மாதிரியான ஒரு மாற்றம் இருக்கிறது உங்களை பொறுத்தவரை நீங்கள் மக்களை பார்க்கணும் ஓ நான் பார்க்க நான் பார்க்குற மாதிரிக்கு ஒரு மாற்றம் ஒன்று இருக்குது சரி ஒரு மாற்றம் ஒன்று இருக்குது பல காரணங்கள் முதலாவதாக முக்கியமாக மாற்றம் தான் ஜனாதிபதி அவர்களை பற்றி பல பொய்களை செய்தாங்க நாங்கள் சொல்கிறோம் மேட கோஸ்ட் அவுட் ஆஃப் எம்எல் செல்லி அவர் என்னமோ ஒரு பெரிய ஒரு பேயாக்கி போட்டு இவர் வந்தால் அப்படி நடக்கும் இப்படி நடக்கும் மியன்மாராகும் முஸ்லீம்களை பயமுடுத்தி போட்டாங்க தமிழ் மக்களை பயமுடுத்தி போட்டாங்க ஆனால் இன்றைய கட்டு மாதம் நடந்திருக்குது அப்படியான செஞ்ச ஒன்றும் இல்லை எல்லாருக்கும் தரமாகத்தான் நாட்டை எடுத்துக்கொண்டு போகிறாங்க அதனால் ஒரு மாற்றமும் இருக்குது ரெண்டாவது மாற்றம் இப்போ நாங்கள் அந்த டைம் இதை பற்றி சென்ன டைம் சிங்கள மக்கள் நூற்றுக்கு அறுபத்தஞ்சு அறுபத்தெட்டு இவங்களுக்கு ஓட் பண்ணுவாங்க அப்பளே அவங்க வந்து பாராளுமன்றில் அமுக வெட்டி அந்த ஜனாதிபதி கிடைச்சிருக்கு வாக்களிக்கள் <laughs> சிறுபான்மை மக்கள் திருவான்மை மக்கள் எங்கள் கட்சிக்கு வாக்களிக்கிறதுக்காக பல காரணமும் உண்டு முதலாவது வந்து நான் நம்புகிற பொலிட்டிக்ஸ் மாதிரிக்கும் அரசியல் மாதிரிக்கும் இலங்கையில் ஒவ்வொரு இன ஜாதி மத பேதம் உள்ள கட்சிகள் இருக்கக்கூடாது இருந்தாலும் கூட அதுக்கு பின்னால் வாழ்க்கை போகக்கூடாது பாலிசி உள்ள கவ கட்சிகள் இருக்கணும் அப்படித்தான் உலகத்தில் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது அமெரிக்கா பார்த்தால் ரிப்பப்ளிக்கன்ஸ் இருப்பாங்க அதே மாதிரி டிமோக்ரட்ஸ் இருப்பாங்க இங்கிலாண்டை பார்த்தால் லிபரல்ஸ் இருப்பாங்க அதே நேத்தையில் லிபரல் டிமோக்ரட்ஸ் 
கான்சர்வேட்டிவ்ஸ் அண்ட் லேபர் இனி இனி இலங்கையிலே அந்த லெவலுக்கு நாங்கள் போகணும் பாலிசி பேஸ்ட் அரசியல் ஒன்றுக்கு போகணும் இனி பாலிசி பேஸ்ட் அரசியல் இன்றைக்கு இலங்கையில் மெயின் ரெண்டு கட்சி இருக்குது உண்டு எங்கட எஸ்எல்பிபி இது ஆக பெரிய கட்சி இலங்கையில் இன்றைக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள அந்த லெவலுக்கு வந்துட்டாங்க அப்போ ஒரு காரணம் ஒன்று இருக்கணும் அது இன்றைக்கு அவங்கட ஜனாதிபதி நூற்றுக்கு எண்பத்தஞ்சுக்கு கூடப்பட்ட லோக்கல் கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் அவங்களுக்கு அடிக்கிருக்குது அவங்கட பார்லிமெண்ட் இந்த அவங்கட இந்த இந்த கேபினட் இனி அதனால அந்த பார்ட்டியோடு சேர்ந்து நடக்கணும் என்றது ஒரு காரணம் இருக்குது ரெண்டாவது வந்து அடுத்தது வந்து யூஎம்பி ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் இன்றைக்கு ரெண்டு மூணுக்கு பிரிஞ்சிருக்கிறாங்க யாருக்கு ஓட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஒரு நோக்கம் இல்லாமல் ஒரு இடையில் பல பேர் இருக்கிறாங்க இனி இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த பல காரணம் இருக்குது இருக்கிற கவர்மெண்ட்டோடு சேர்ந்து நடந்து கொள்வோம் சிறுபான்மைகள் அதே நேரத்தில் ஜனாதிபதி கரத்தை பல பழங்கப்படுத்தணும் அதே நேரத்தில் ஆக முக்கியம் வந்து இந்த ஜனாதிபதி அவர்கள் வந்த எட்டு மாசத்துக்கிடையில் அவர் இந்த நாட்டை ஒரு திசையில் எடுத்துக்கொண்டு போகிறாங்க அதை பற்றி இன்றைக்கு யூஎம்பிக்கு ஓட் பண்ணவங்க கூட எனக்கு தெரியாது சரி அவங்க ஏற்றுக்கொள்கிறதா இல்லையான்னு சொல்லி ஆனால் எந்த எந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க யூஎம்பிக்கு ஓட் பண்ணுறவங்க கூட செல்கிறாங்க வி ஆர் லக்கி தட் திஸ் பிரசிடென்ட் இஸ் இன்சார்ஜ் ஆஃப் த கண்ட்ரி அட் திஸ் ரேட் இந்த டைமில் இந்த பிரசிடென்ட் பிரசிடென்ட்டாக இருக்கிறது பெரியோர் எங்கள்கிட்ட ஓ எங்கள் எங்கள்ட்ட ஒரு லாக் லாக் அப்படி இல்லாட்டி எங்களுக்கு ஒரு ஒரு பாக்கியம் சொல்கிறாங்க அதிர்ஷ்டம் என்று சொல்கிறாங்க ஏன் இந்த பர்டிகுலர்லி இந்த கோவிட் நைன்டீனை ஹேண்டில் பண்ண முறையை பண்ணி பல காரணம் இருக்குது அதே நேரத்தில் விசேஷமாக இப்போ எங்களுக்கு வழங்குது தூள் இருந்து நாட்டை காப்பாற்றுறதுக்காக ஒரு பெரிய ஒரு 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 வேலை திட்டம் வேலை திட்டம் நடக்குது அண்ட வேர்ல்டு கிளியர் பண்ணதுக்கு ஒரு வேலை திட்டம் நடக்குது டெரரிசமாக இல்லாமல் ஆக்கிறதுக்கு ஒரு வேலை திட்டமும் நடக்குது இனி இதால் கிடைக்கக்கூடிய லாபம் ஒத்தருக்கு மட்டும் இல்லை முழு இலங்கையில் வாழ அத்தனை மக்களுக்கு அது இப்போ உதாரணம் சொல்ல எங்களுக்கு தெரியும் முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் நூற்றுக்கு எத்தனை இருக்கிறாங்க மெடிக்கல் ஃபேக்கல்ட்டியில் மூணு இருப்பாங்க நாலு இருப்பாங்க இன்ஜினியரிங் ஃபேக்கல்ட்டியில் மூணு இருப்பாங்க நாலு இருப்பாங்க ஆனால் வெளிக்கடையில் பல கூடு இருக்கிறாங்க காரணம் என்ன இப்போ எங்களுக்கு சிலவங்க நம்பிக்கை நிற்கிறாங்க முஸ்லீம் சாட்டியும் ஃபேம்டாஸ்டிக்கலி வெல்லு சொல்லி சில மூணு சில வியாபாரிகளை பார்த்து உண்மையான செய்தி முஸ்லீம்கள் ஆக ஒரு ஃபோர்ட்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து முஸ்லீம்கள் மிச்ச கஷ்டத்தோடு வாழ்கிறாங்க அடுத்தவங்களுக்கு போனால் இன்றைக்கு உங்களுக்கு தெரியும் எப்பல் வத்தை போனால் எவ்வளோ ஆயிரம் பேர் அணி இருக்கிறாங்க கொழும்பில் மட்டும் ஆயிரத்தி ஐநூறு சேன்டிஸ் இருக்குது ஆயிரத்தி ஐநூறு சேன்டிஸ் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு லொண்டு எங்கட மனுஷ வாழ்றது மூணுல ஒன்று தமிழ் மக்கள் வாழ்றது இனி இதில் உள்ள பிள்ளைகளுக்கு சரியான எடுக்கேஷன் இல்லை ஜாப்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை அப்போ அவங்களைத்தான் இந்த அண்ட வேலுக்கு எடுத்துக்கொள்வாங்க அவங்களைத்தான் ட்ராக் டிராஃபிக் எடுத்துக்கொள்வாங்க அவங்களுக்கு தான் தூளை விற்பாங்க இனி அதனால் இது நாங்கள் இதை ஜாதி மதம் பாக பார்க்கப்படாது இந்த வேலை திட்டம் நடந்து தூள் இந்த நாட்டை காப்பாற்றி கொண்டால் அத்தனை பேரும் பெனிஃபிட் அடிவாங்க இனி அதனால் பல காரணங்கள் இருக்குது ஜனாதிபதிக்கும் இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஓட் பண்ணுறாங்க அழைப்பில் ஒருவர் இருக்கிறார் பேசலாம் வணக்கம் 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 யார் பேசுறீங்க உங்களோட கேள்வியை சுருக்கமாக கேளுங்க வணக்கம் கௌரவ சட்டத்தரணி அலி சப்ரி அவர்களே வணக்கம் ஜனாதிபதி தேர்தலின் போது மிக முக்கியமாக எல்சி ஒப்பந்தம் சரி மையமாக வைத்து தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டது இந்த எல்சிசி ஒப்பந்தத்தை முற்றாக தகர்த்திருந்ததாக அன்றைய ஜனாதிபதி தேர்தலின் போது ஆளும் தரப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மேடைகளை தெரிவித்திருந்தார் ஆனால் தற்பொழுது இந்த எல்சிசி ஒப்பந்தம் ஒப்பந்தம் தொடர்பாக அதில் இருக்கின்ற சரத்துகள் தொடர்பாக நாட்டுக்கு அநீதி இருக்கக்கூடியதை தவிர்த்து அதனை கைட்டாக்கிடும் ஒரு நடவடிக்கை கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக நான் அறிகின்றேன் உங்களுடைய கேள்வியை கேளுங்க சுருக்கமா தங்களுக்கு கூற முடியுமா இந்த என்சிசி ஒப்பந்தம் முற்றாக நீக்கப்படுமா அல்லது இது கைட்டாக்கிடப்படுமா என்பது நன்றி எனக்கு கூற முடியாது அது அப்படி எனக்கு வேண்டிய மாதிரியோ 
இலெக்ஷன் மேடையில் பேசும் பல இதற்கு தெரிய மாதிரியோ இந்த மாதிரி முக்கியமான விஷயத்தை டிசைட் பண்ணையில் அது அதுக்காக ஒரு குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது அவங்க ஒரு ரிப்போர்ட்டை கொடுத்துருக்கிறாங்க எக்ஸ்பர்ட் குரூப் ஒன்று அதை வச்சு இப்போ கேபினட் சப் கமிட்டி ஒன்று அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இனி அதனால் அவங்க பார்த்து அதில் நல்ல வண்டி சென்னால் செய்வாங்க அப்புறம் இல்லாட்டி விட்டு போடுவாங்க இனி பல பல இதில் பொலிட்டிக்ஸில் பல பேர் பல இது செய்வாங்க ஆனால் எங்கிட்ட முக்கியம் வந்து நின்று பர்சனலாக என்ன டெஸ்ட் கேட்குறேன் சொன்னால் நாங்கள் நாட்டுக்கு நல்ல மண்டா செய்வோம் நாட்டுக்கு சரி இல்லாட்டி விட்டு போட்டுருவோம் இந்த எம்சிசி சம்மந்தமான இன்னும் விரிவான விஷயங்களை நாங்கள் நிகழ்ச்சி நிடையில் பேசலாம் இனி கேபினெட்டில் கூட சம்மந்தமாக கேபினெட் தீர் தீர்மானங்கள் அறிவிக்கும் ஊடகவியலாளர்களும் பேசப்பட்டது நாங்கள் இந்த சிறுபான்மை மக்கள் இந்த வாக்களிப்பு சம்மந்தமாக ஆரம்ப கட்ட கேள்வியில் தொகுத்திருக்கிறோம் சட்டத்தரணி அவர்கள் சொல்லியிருந்தீங்க இந்த சிறுபான்மை கட்சிகள் அப்படி தேவையில்லை இது தேசிய கட்சிகள் வரணும் அப்படியான விஷயங்களை உங்களுடைய பதிலில் இருந்தது மேலே அதை வரவேற்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது ஆனாலும் எந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் எங்களுடைய கட்சிகள் கலைக்கப்பட்டு விட்டு அல்லது எங்களுடைய சமூகம் சார்ந்த கட்சிகள் கலைக்கப்பட்டு விட்டு தேசிய கட்சிகளோடு எந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் நாங்கள் செய்கிறது கடந்த கால அனுபவங்கள் எங்களுக்கு அப்படியான ஒரு நம்பிக்கையை தரவில்லை தானே ஓ அப்படி அப்படி என்று சொல்ல இயலாது இப்போ இந்த சிறுபான்மை கட்சிகள் இலங்கைக்கு வந்தது வந்து தமிழ் கட்சிகள் இருந்துச்சு முஸ்லீம் சமுதாயத்துக்கு எண்பத்து ஒன்பதுக்கு பிறகு தான் இது ஒரு புரிய அனு அனுபவம் சமூகம் சார்ந்த சமூக சமூக கட்சிகள் இனி இது வந்ததுக்கு பிறகு முஸ்லீங்களோட வாழ்க்கையில் நேரி பெரிய நலவு நடந்திருக்குதா முஸ்லீங்களா பெட்டர் தேன் எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி நைனா வேர்ஸ் தேன் தேட் முஸ்லீம்களுக்கு சமுதாயத்தில் இருந்த ரெஸ்பெக்ட் கூடி இருக்குதா குறைஞ்சிருக்குதா முஸ்லீம்களுக்கு இந்த செல்வாக்கு கூடி இருக்குதா குறைஞ்சிருக்குதா இது இல்லாமே சரி நாங்கள் யோசிச்சு போடுவோமே இவங்களால் என்ன செஞ்சு போட்டாங்க போன கவர்மெண்ட்டில் இருபத்தி ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க இந்த நம்பர்ஸ் இருந்து என்ன செய்யலாம் இருபத்தி ரெண்டு பேர் பார்லிமெண்ட்டில் இருந்தாங்க அஞ்சு வருஷம் அவங்க கொண்டு வந்த கவர்மெண்ட் இருந்துச்சு அந்த மாதிரி சிறுபான்மைக்குள்ள பவர் உள்ள கவர்மெண்ட் ஒன்று இலங்கையில் நடந்தில்லை இருந்தில்லை என்ன செஞ்சாங்க அஞ்சாறு ப்ராப்ளம் நடந்துச்சு ஆ இனி இது ஒன்றுக்கு ஒன்றும் செய்யலாம் போச்சு இனிமேல் அதனால் நாங்கள் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஏன் அது அங்கே சிறுபான்மை மக்கள் எங்களுக்கு வேணும் இந்த மாதிரி முறையில் தான் நடக்கணும் என்று சில சில எங்களுக்கு விரோமாக ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்று வரும் அடுத்த பக்கத்தால் அதனால் நான் நாங்கள் சொல்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் வர வேண்டியது பாலிசி பேஸில் ஜாதி பேஸில் இல்லை இது எங்களுக்கு விலங்காரத்துக்கு இன்றைக்கு சிறுபான்மை கவர்மெண்ட் சிறுபான்மை ப இந்த கட்சிகள் மூலம் சிறுபான்மையில் ஒரு ரெசிஸ்டன்ட் வருது அதுக்கு விரோதமாக ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பெரும்பான்மை சமூகத்தில் இருந்து வருது இது சிறுபான்மை சமூகம் ரேஸ் பேஸ் பாலிடிக்ஸ் ஏச்சல்லைக்கு பெரும்பான்மை சமூகம் அந்த அந்த ஏரியாவுக்கு அப்படி தள்ளி விட்டப்பட்டுள்ளது அது அவ்வளோ சரியான விஷயம் இல்லை இனி எதிலிருந்து இது முள் இதிலிருந்து நாங்கள் ஒரே மாதிரிக்கு வலிக்கு வரணும் அது அர்த்தம் வந்து எங்கிட்ட வியார டெமோக்ரஸி இந்த டெமோக்ரஸியில் சும்மா செய்த செய்கிறோம் செல்லலாம் அது எங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஜுடிஷியரி இருக்குது ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குது எங்கள்ட ஆர்டிக்கல் டுவெல் ஒன் எங்கள்ட கன்ஸ்டியூஷனை பார்க்க சொல்லி நீங்கள் கேட்டதுக்கு எங்களுக்குள்ள எங்களுக்குள்ள அஷூரன்ஸ் என்ன மட்டும் சொல்லி எங்கள்ட கன்ஸ்டியூஷனை பார்த்தால் ஆர்டிக்கல் டென்ட படிக்கு எங்கள் எல்லாருக்கும் எங்கள புரி எங்கள மார்க்கத்தை எங்களுக்கு ப்ரொஃபெஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஆர்டிக்கல் டுவெல் ஒன்னுக்கு படிக்கு மார்க்கம் காரணமாகவோ ஜாதி காரணமாகவோ லாங்குவேஜ் காரணமாகவோ இல்லாட்டி செக்ஸ் காரணமாகவோ எங்களுக்கு வித்தியாசம் காட்டியில்லாது அதனால் அதை எங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இன்னும் இப்போ நடந்திருக்குது வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கான கூட மனுஷர் இந்த மாதிரி விளங்கி போன காரணத்தால் லோவில் என்ன திருந்தாலும் ஒவ்வொருத்தருக்கு இடையில் ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராப்ளம் உண்டாயிக்குது ஒரு டவுட் ஒன்று உண்டாயிக்குது ஒரு கசப்பு ஒன்று உண்டாயிக்குது எல்லாருமே சஸ்பெக்ட் சஸ்பெஷனோட பார்க்குற ஒரு நிலைமை ஒன்று உண்டாக்குது இதுலேருந்து வெளியே வரணும் எந்த லோவும் இருந்து வெளில மனுஷர் ஒவ்வொருத்தரை பற்றி சஸ்பெஷனாக பார்க்குறது சொன்னால் கோபத்தோடு பார்க்குறது சொன்னால் இப்போ சிகலாக அவங்கள்ட்ட பேசி பார்த்தாலும் அவங்க யோசிக்க கொண்டிருக்காங்க முஸ்லீம் எல்லாரும் எந்த நாளும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் இருந்து கொண்டு யோசிக்கிறது வந்து இவங்களுக்கு விரோதமாக எப்படி தான் நாங்கள் குமந்திரம் செய்யறது தான் அவங்க யோசிக்க எங்கடா மான் சார் நீக்கிறாங்க ராஜபக்ஷே அவங்களுக்கு வேற வேலை இல்லை கவர்மெண்ட் செய்யறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இவங்க இருந்து கொண்டு இந்த நாளும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் முஸ்லீம்களுக்கு விரோதமாக என்னமோ பெரிய செய்துட்டு இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒன்று அர்த்தம் இல்லாமல் காலத்தை யூஸ் பண்ண இல்லாங்க எல்லாரும் உங்களை போ உங்களுக்கு டைம் இருக்கிற இதை பற்றி யோசிச்சு யோசிக்கிற உங்களோட பிள்ளைய பார்க்க கொள்ளணும் உங்களோட ஃபேமிலியை பார்க்கணும் உங்களோட வே பர்சனல் வேலை இருக்குது உங்களுக்கு வந்து
இலங்கையில்லாது <laughs> எல்லாரும் இலங்கையினர் என்ற முறையில் ஒரு தீர்வு ஒன்று வழங்கணும் இலங்கையின் நாங்கள் சொல்லுவோம் இன்றைக்கு சுகாதார வசதி காட்டி இருக்கிற காரணத்தால் கோவிடை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறாத அதில் பெனிஃபிட் எல்லா இலங்கையிற்கும் கிடைக்கிறது நீ அதை மாதிரி தான் பிரச்சனைக்கும் இருக்கணும் அதனால் நான் யோசிக்கிறேன் நாங்கள் கொஞ்சம் நாள் பிரச்சனைக்கு இங்கே சிறுபான்மையும் பெரும்பான்மையும் இருக்கக்கூடாது எல்லாம் இலங்கையினர் என்ற லெவலுக்கு போகணும் அதாவது நீங்களும் குறிப்பிடுகின்றீர்களா ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் என்ற துணை பொருள் இருக்க வேண்டும் என்று ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் என்ற இந்த ரத்தனை தேர்வு செல்கிற இடத்துல நான் இல்லை ஒரே நாடு ஒரே நாடு ஒரே மனுஷர் ஒரே ஃப்ளாக் இன்னும் அதனால் நாங்கள் எங்கள்ட அது ஆனால் அது ஆர்டிக்கல் அதுதான் நான் சொன்னேன் நைன் டென் டுவெல் எங்கள்ட கான்ஸ்டியூஷன் த ஸ்பிரிட் நைனில் செல்கிற அந்த புடிசத்துக்கு ஃபோமோஸ் ப்ளேஸை கொடுக்கணும் ப்ரொமோட் பண்ணும் டென்னில் செல்கிற ஆனால் எல்லாருக்கும் தன்னுடைய மனச்சாட்சிக்கு படித்து எந்த ரிலிஜனையும் ஃபாலோ பண்ணலாம் டுவெல்லில் எந்த காரணத்தை கொண்டும் இந்த புத்திசமாக ஃபாலோ பண்ணுறவங்க ஒசக்கையும் இல்லை தமிழ் மக்கள் பள்ளத்திலையும் இல்லை எல்லோரும் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கணும் நீ அதனால் அதுதான் ஸ்பிரிட் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அதை நினச்சா அதுக்கு அர்த்தம் என்ன உட ரிலிஜன் ஒளி ஃபாலோ பண்ணலாம் வேண்ட ரிலிஜன் என்ன ஃபாலோ பண்ணலாம் எல்லாேருக்கும் ஃபாலோ பண்ணலாம் அந்த அந்த சுச்சுவேஷனை க்ரியேட் பண்ணலாம் சொன்னால் அது அதுதான் எங்களுக்கு வேணும் இனி அது செல்லவங்க செல்லுவாங்க எங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு டைமுக்கு ஒவ்வொன்று செல்லுவாங்க அது எப்படி தான் நடக்கணும் முன்னுக்கு பார்க்கணும் ஆனால் ஒருத்தரும் தன்னுடைய என்ன சரி இப்போ இப்போ எங்கள்கிட்ட கேட்டாப்பில் நீங்கள் என்னத்தைக்காக அதை கேட்டோ தெரியாது ஒரே நாடு ஒரே லோன்னு சொல்லி இப்போ நான் இப்போ எனக்கும் இருக்குது முஸ்லீம் லோவில் உள்ள சில சட்டத்தை பற்றி காதியை பற்றி காதிமாருடைய குவாலிஃபிகேஷனை பற்றி அவங்க நடந்து கொள்ளும் முறையை பற்றி பெரிய மனச்சாப்பம் இருக்குது ஏன்னா எங்கள் சில எப்படி அவங்க என்ன முறையில் நடந்து கொள்கிறாங்க ஏன்னா அதே காரணம் நான் பர்சனலாக என்ன நடக்கிறேன்னு சொன்னால் முஸ்லீம் லோவாக நார்மல் கோர்ட்ஸில் எடுக்கிறேன்னு சொன்னால் நான் புரியும் பர்சனலாக என்ன நடக்கிறேன் என்னோட இன்றைக்கு ஒரு காதிட்டு போனால் அவருக்கு கொ அவட குவாலிஃபிகேஷனும் தெரியாது அவர் எழுகிற டைம் ஒன்றும் இல்லை ஆஃபீஸ் டைம் ஒன்றும் இல்லை எத்தனை கால் பண்ணி பண்ணி செல்லலாம் இஸ் சரி இல்லை இதில் ப்ராப்ளம் யார் இதுக்கு பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு தான் விளங்கும் பொம்பளை பிள்ளை பொம்பளைகளை உத்தர சரி பேர்த்து பார்த்தாப்புல வெளியுக்கு வந்தால் அவர் டிவோர்ஸ் கொடுத்தில்லைன்னு சொல்லித்தாமே தெரியாது கணக்கு கொடுக்குறோம் இல்லை பிள்ளைகளை கொடுக்குறோம் இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் வந்த சட்டம் அந்த சட்டத்தை ஏன் இதுவரையிலே சீர்திருத்தவில்லை அதாவது மீள் மீள் பரிசீலனை செய்யவில்லை கட்டாயம் செய்யணும் செய்யத்து கொடுறாங்க இல்லை எதுக்கு இப்போ போன காலத்தில் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணாங்க ஆனால் சில அவுட்டேட்டட் சட்டத்தை விட்டு போட்டு இப்போ இப்போ எங்கள் சில முக்கியமான இஸ்லாமிய உலமாக்கள் பொம்பளைகளுக்கு காதியாக இருக்கக்கூடாது என்று அதுக்கு விரோதமாக பெரிய ஒரு வித்தியாசம் காட்டுறாங்க அப்போ ஆம்பளை மட்டுமா பொம்பளை நூற்று விவாகத்தில் நூற்றுக்கு ஐம்பது ஆம்பளை நூற்றுக்கு ஐம்பது பொம்பளை அதுதானே விவாகம் அப்போ ஆம்பளை மட்டும் இருந்து கொண்டு அதை ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும் ஏன்னா அவுட்டேட்டட் கதை கொஞ்சம் தான் சொல்கிறாங்க மலேசியாவில் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் என்றைக்கு முஸ்லீம் பொம்பளை உண்டு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் மலேசியாவில் ப்ரூனாயில் இன்றைக்கத்துலேயும் ஜஸ்டிஸ் மாதிரி இருக்கிறாங்க சிங்கப்பூரில் பிரசிடென்ட் முஸ்லீம் பொம்பளி உண்டு சிங்கப்பூரில் பங்களாதேஷ் ஹிஸ்ட்ரியில் காணாத ஆக பெரிய டெவலப்மெண்ட் லாஸ்ட் டுவெல் இயர்ஸ் ஷேக் ஹசீனா எங்கள் ஊரில் இந்த காதி கூட இருக்கையில் அது ஏன் ஏன் இந்த விடயத்தை உங்களுக்கு ஜமீத்ரோல் மாவோடு போய் பேச முடியாது 
நாங்க பேசி இருக்கிறோம் நாங்க அதுக்கு விரோதமாக குறை கொடுத்துருக்கிறோம் இனி போன கேமெட்ல செய்ய இந்த கேமெட்ல நாங்க பேசி பொண்ணுக்கு வந்தால் பார்ப்போம் இனி இந்த மாதிரி சில விஷயம் இருக்குது நடக்கணும் மாத்தணும் எங்களுக்கு இந்த நாளும் இந்த அவுட் டேட்டட் லோவால வச்சு கொண்டு இருக்கேல அது இனி அதனால சில விஷயத்துல நடக்கணும் சில விஷயத்துல முத்தியாசம் நடக்கணும் ஆனால் நாங்க எங்கட சமுதாயத்தையோ நாட்டையோ மதத்தையோ உத்தரவும் காட்டி கொடுக்க மாட்டாது தொடர்ந்து நாங்கள் பேசலாம் இணைந்திரங்கள் ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுப்போம் இடைவெளியை தொடர்ந்து உங்களை சந்திக்கின்றோம் யூடிவி இந்த பேட்டில் நிகழ்ச்சியோடு எழுந்திருக்கின்றீர்கள் ஜனாதிபதி சட்ட தரணி அலிஸ் அப்டி அவர்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் நாங்கள் அந்த ஆரம்பத்தில் பேசி அந்த விடயத்துக்கு வருவோம் குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஜனாதிபதி தேர்தலில் தமிழ் முஸ்லீம் மக்கள் தமிழ் பேசும் மக்களுடைய வாக்குகள் மிக குறைவாகத்தான் ஜனாதிபதிக்கு எடுத்திருந்தது அதனை அவரும் சுட்டிக்காட்டியிருந்தார் இருந்தபோதிலும் அவர் அந்த வாக்குகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு அநேகமாக பல முயற்சிகளையும் செய்திருந்தார் எங்களுக்கு பார்த்த மேலோட்டமாகவே தெரிகின்றது தமிழ் பேசும் மக்களுக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் ஒரு பாரிய இடைவெளி இருக்கணும் இந்த இடைவெளியை குறைப்பதற்கு அரசாங்கம் என்ன நடவடிக்கைகளை எடுத்திருக்கிறது மக்கள் பக்கமாக நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கணும் அரசாங்கத்தின் பக்கமாக அரசாங்க பக்கமாக அப்படி அதே மட்டும் டார்கெட் பண்ணி இன்னும் பெரு பெருசாக ஒரு விஷயம் நடந்தில்ல ஆனால் அரசாங்கம் பக்கத்தால் ஒரு விஷயம் நடக்குது என்னென்னு கேட்டால் எல்லா மக்களுக்கும் ஒரு மாதிரி கவனிக்கிறாங்க இனி அதனால அதில் வித்தியாசம் மட்டும் காட்டுறாங்க இல்லை ஓட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு என்ன செய்யற நிச்சயத்தை பற்றி நீ எங்களுக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பல எலெக்ஷன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு லோக்கல் கவர்மெண்ட் எலெக்ஷனில் ரெண்டாயிரத்தி இப்போ ஜன அந்த பிரசிடென்சியல் எலெக்ஷனில் இனி எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சதுக்கு பிறகும் இப்போ உண்மையாக சொல்லால் நாங்களும் கூட பெரிய டிசப்பாயிண்டட் ஏன்னா மிச்சம் கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சோம் மிச்சம் சளி செலவு வச்சோம் மிச்சம் காரணத்தை காட்டி கொடுத்தோம் அதனால் ஓட் பண்ணில்லை இனி அதனால் ஒரு சின்ன ஒரு 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 வெறுப்பண்டு மாதிரி இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லி இல்லாது நீ ஆனால் ஜனாதிபதியாக முக்கியமாக ரோன் வெல் செயலில் சின்ன சின்னாங்க அவங்க நான் சிறுபான்மை மக்கள் என்னோட சேர்ந்து கொடுத்துட்டு நான் கேட்டேன் ஆனால் நான் எதிர்பார்த்த முறையில் எனக்கு அது கிடைக்கல ஆனால் கூட நான் நாளையிலிருந்து கூட இலங்கையின் எல்லாருடையும் ஜனாதிபதி அதனால் வந்து என்னோட சேர்ந்து கொள்ளும் அதனால் அவர் அப்படி தான் வேலை செய்கிறார் உதாரணமாக சொன்னால் இப்போ இந்த கோவிட் நைன்டீன் வந்த நேரத்திலிருந்து இலங்கையை மக்களை பாதுகாப்புக்காக ஒரு ஒரு முறையொண்டே அவங்க காட்டி கொடுத்தாங்க ஜஃப்னால் உள்ள தமிழ் மக்களையும் உதவி மாதிரி தான் பார்த்து பார்த்துக்கொண்டாங்க வேறுவர்களில் இந்த முஸ்லீம்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நேரம் ஒரே மாதிரி தான் பார்த்தாங்க சுதுவெல்லை இல்லை வாழ்ந்த சிங்க தமிழ மக்கள் சிங்கள மக்களுக்கும் ஒரே மாதிரி தான் பார்க்க நேவியில் உள்ளவங்க ஒரு மாதிரி பார்த்துக்கொண்டு இப்போ அதில் என்ன காட்டுறாங்க அவர் சென்ன மாதிரி இலங்கையின் எல்லாரையும் ஒரு மாதிரி தான் கவனிக்கிறாங்க ஆனால் ஆனால் சமூக வலைத்தளங்களிலும் இப்போது கேள்விகள் வருகின்றது ஜனாசாக்களின் போது முஸ்லீம்களை பழிவாங்கினார்கள் என்று இல்லை அதுதான் ஏன்னா இதை மட்டும் இது இது இதை வச்சுக்கோன அந்த செல்கிற அந்த மலமினி உடின் தேசப்பால் நேக்கரணம் வந்து இதை மட்டும் தான் பேசுகிறாங்க வெண்ணிலேருந்து வெள்ளநிலேருந்து அந்தி வரங்காட்டும் ஒரே கதையை தான் சொல்கிறாங்க இதை நான் இதுக்கு பல தரமாக செஞ்சு சொல்லி இருக்கிறோம் பல தரமாக இதை செஞ்சு இருக்கிறோம் இது நேற்று பிரைம் மினிஸ்டர் கூட சொன்னாங்க இது வந்து பிரசிடென்ட்டுக்கு எடுக்கலாத டிசிஷன் இல்லை இது வந்து டாக்டர்ஸ்மார் பதினெட்டு பேர் உள்ள குழு ஒன்றிருக்கிறாங்க அவங்க ஒரு டிசிஷன் எடுத்துக்கிறாங்க இதை விட இல்லாண்டு சொல்லி நீ அப்போ அவங்க டிசிஷன் அவருக்கு ஓவர் ரூல் பண்ணலாமா அப்போ என்னத்துக்கு நீங்கள் மெடிக்கல் டீம் ஒன்று இருக்கிறது இனி அதனால் இதை மட்டும் பேசி பேசி இதை மட்டுமே தான் பேசுகிறாங்க இது 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 அந்த யுஎம்பிக்கு வேறு காரணம் இல்லை வெள்ளநிலை இந்த அந்தி வரங்காட்டும் இதையே செல்லி செல்லி இருக்கிறாங்க யுஎம்பியில் உள்ளவங்களும் எஸ்டேபியில் உள்ளவங்களும் அது இல்லாமல் என்ன நடந்திருக்குது இனி இதை இதை நான் பல தொருக்காகவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சென்னேன் உங்களோடையும் பேசினேன் மிஸ்டர் அப்துல் ரஹ்மானோடையும் பேசுறதுக்கு இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சென்னேன் இனி அதனால் அதை கூட அதை அதை பற்றி கூட்டு நான் பேசுறதுக்கு இல்லை இது உலகம் இந்த அதை பற்றி நாங்கள் சொல்லி இருக்கிறோம் அது பதினெட்டு பேர் உள்ள டாக்டர்ஸ்மார் ஒரு குழுவாக நியமனிச்சு அவங்க டிசிஷனை தான் செஞ்சுக்கிறாங்க இப்போ ஜனாதிப்பை நீங்கள் கண்டீங்க எங்கள் இலங்கைன்னு ஒரு தலைவரும் அமெரிக்காவில் ஒரு தலைவரும் டாக்டர்மார் என்ன மறந்து தான் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அது ஜனாதிபதியிட வேலை அது டாக்டர் மாதிரி என்ன மருந்து கொடுக்கணும் மட்டும் இப்போ அந்த மருந்தை கொடுக்க வேணும் பண்ணி இப்போ உலகமெல்லாம் டபிள்யூஹெச்ஓ கூட செல்லுது இந்த ஜனாதிபதி அப்படி செல்லி அவர் இல்லை அது டாக்டர் வேலை அவங்களையும் கொடுப்பாங்க இந்த இன்டெலிஜென்ஸ்ட வேலையை அவங்களையும் கொடுப்பாங்க ஆமீட வேலையை அவங்களையும் கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒரு முறையாக விஷயம் நடக்கும் மட்டும் தான் விளங்குவது இனி இதை வந்த டைம் இவங்க டாக்டர்ஸ் மாத
மூணு துறுக்க நாலு துறுக்க டிஸ்கஷனுக்கு போனேன் எங்களோட டாப் டாக்டர்ஸ் எடுத்துக்கொண்டு இனி அவங்க பேசினாங்க எங்களுக்கு அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணிக்கொள்ள முடியல முடியல போன இனி அதனால அதுக்கு அங்கே இது வந்து பழைய இருக்கிறதோ என்னத்தை பழைய இருக்கிற நாலு பேரை சுட்டு போட்டுன்னு சொல்லி எப்படி பழைய இருக்கிற அவர் என்ன காரணம் நமக்கு அப்படி செய்கிறதுக்கு இனி அதெல்லாம் போய் அழைப்பில் ஒருவர் இருக்கிற நாங்கள் பேசுவோம் அது சம்மந்தமாகவும் வணக்கம் நீங்க <laughs> 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 கருத்து கேள்வி அல்ல சிறுபான்மை கட்சிகள் தேவையில்லை நாங்கள் இளைஞர்களாக இருப்போம் வந்து மேல ஒரு நாடாக பார்க்கின்ற போது ஒரு முன்னேற்றகரமான நாடாக மாறுவதற்கு இதெல்லாம் தேவையா இருக்குது ஆனா இந்த பச்ச பண்ணுவதுக்கு இந்த இந்த மனத்தாங்கள் ஒன்றுக்கு ஒரு காயம் இருக்கு அது ஜனாதிபதிக்கும் இருக்கலாம் மக்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது இது மக்கள் சார்பாக நீங்கள் நிறைய நான் நிகழ்ச்சிகளில் பார்த்துருக்கேன் திரு அலி சப்ரி அவர்கள் பல மேடைகளில் பேசிகிட்டு இருக்கிறீங்க மக்கள் இந்த விஷயங்களில் ஜனாதிபதியோடு சேர்ந்து போகணும் அரசாங்கத்தோடு சேர்ந்து போகணும் சிறுபான்மை சமூகம் சேர்ந்து போகணும் வந்து அதே மாதிரி நாங்கள் மக்கள் சார்பான கேள்வியாக கேட்குறோம் அரசாங்கம் சில விட்டுக் கொடுப்புகளை சில அந்த காயத்துக்கான மருந்துகளை செய்யணும்னு எதிர்பார்க்குறோம் நீங்களே சொல்கிறீங்க இந்த எட்டு மாதத்தில் அப்படி ஒன்றும் செய்யலைன்னு சொல்லுங்கள் அப்படி என்றால் நான் தான் நான் சொல்கிறேன் என்ற சொல்யூஷன் வந்து ஓவரால் சொல்யூஷனாக இருக்கும் அதுதான் நான் சொல்கிறேன் இது அப்படி இல்லாடி சொல்யூஷன் கொடுக்கல போகும் இப்போ ஓவரால் சொல்யூஷன் ஒரு 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 ரேஸில் ஒரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரேஸில் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் ஓடின பிறகு ஒரு சமூகம் ஓடிட்டுருக்கு நாங்கள் இன்னும் சைவர்லேருந்து வந்துட்டுருக்கோம் நாங்கள் இப்போ அந்த ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸை அடையிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு உந்து சக்தி வேணும் அப்போ ஓவரலாக கவனிக்கையில் ஒரு போஷாக்காக இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து ஓடுறதுக்கும் ஒரு பசியில் இருக்கிற ஒருத்தர் ஓடுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அரசாங்கம் அந்த பசியில் இருக்கிறவர் பசியை போக்குறதுக்கு செய்யணும் இது ஒரு உதாரணமாக சொல்கிறேன் அப்போ எங்கட சமூகம் தமிழ் பேசுகின்ற சமூகம் அப்படியான ஒரு நிலைமையில் இருக்குது அந்த பச் அந்த காயத்தை இது பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் நான் உங்களை முற்று முழுதாக அந்த பொறுப்பு உங்கள் மேலே சுமத்தே இல்லை பட் அரசாங்கம் சார்பான ஒருவராக வந்திருக்கபடி அந்த விஷயத்தை கேட்குறோம் அரசாங்கம் ஏன் இந்த எட்டு மாத காலத்தில் அந்த மாற்றங்களை செய்யலை இப்போ எனக்கு என்னது என்ன மாற்றம் என்று சொல்லி நீங்கள் கொஞ்சம் சென்னால் செயலனியே சொல்லலாம் கிழக்கு மாநிலத்துக்கான தொழில் பொருள் சம்மந்தமான ஜனாதிபதி செயலனி ஒரு தமிழ் முஸ்லீம் உறுப்பினர் அதில் இல்லை டக்லஸ் தேவானந்தா குறிப்பிட்டிருந்தார் கேபினட் அமைச்சர் அதுக்கு ஒரு மாற்று கருத்து இல்லை அதே போல் எல்லா வளம் மேதானந்த தேர் கோடேஸ்வரத்தை கோகர்ண விகாரை அப்படின்னு அறிவிக்கிறார் நல்லூர் தங்களுடையதுன்னு சொல்கிறார் இப்படியான விஷயங்களை இந்த 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 கேப் வந்து கொஞ்சம் பெருசாகிட்டு இருக்கு எப்படி சொல்றனால இதுக்கு ஜனாதிபதியோ பிரதமரோ நீங்களோ இல்லாட்டி தமிழ் அமை தமிழ் பேசுகின்ற அமைச்சர்களோ ஒரு எதிர்ப்பையோ இல்லாட்டி அது சம்பந்தமான விஷயங்களோ தெரிவிக்கின்ற போது அது எடுபடுது இல்லை அது வந்து உண்மையாகவே கவர்மெண்ட்டையோ ஜனாதிபதியாலேயோ செய்யக்கூடிய வேலை இல்லை பலவங்க பல கருத்துல செல்லுவாங்க இப்ப முந்தினாத்த நீங்க கண்டிப்பீங்க ஜனாதி திரு மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் ஓப்பன்லி அவர் மீட்டிங்கில் போயிட்டு நியூஸில் காட்டிச்சு அந்த முகுது விகாரியில் ப்ராப்ளத்தில் இப்போ பன்னெண்டு ஏக்கரில் தான் இருக்குது அது ஆனால் உண்மையாகவே கொஞ்சம் காலத்துக்கு முதல் உள்ள பிளானில் முப்பது ஏக்கர் இருக்குது இப்போ அவர் சொல்கிறாரு நாங்கள் முப்பது ஏக்கரை கரசு பண்ணால் இந்த சுவாமி வாகன்ஸு எழுபது கேட்குறாங்க நாங்கள் எங்கே அப்படி எழுபது கொடுக்குற இருக்கிற முப்பது எடுத்துக்கோங்க ஒப்பன்லி சொன்னார் அதே மாதிரி நான் ஒரு பௌத்த ரெண்டு முறைக்கு எங்களுக்கு இருக்கிற மனுஷரை அப்படி இழுத்து வெளியில் போட இயலாது அந்த அந்த வீட்டுகளில் 
இருக்கிறவங்க மனுஷருக்கு அவங்களுக்கு அப்படியா இருந்தாலும் இவங்க இருக்கிறாலும் முப்பது நாற்பது வருஷம் இருக்கிற மக்கள் இப்படி இழுத்து போட இயலாது யாரோ இழுக்கிற மாதிரி அவங்கள அவங்களுக்கு வேறு இடத்த கொடுத்து வேறு ஊட்ட சமைச்சு அவங்களோட கல்வ நோவிக்காமல் தான் செய்யணும் அதுக்காக என்ன சில சொல்கிறாங்க ஏன்னோ இந்த இந்த ப்ரெஷர் கூட அந்த மாதிரி அப்படி செய்ய மாட்டாங்க உண்மையாக செல் ரெண்டு சொன்னால் அப்படியா இப்போ ஜனாதிபதி அவர்கள் பல துறக்க செஞ்சுக்கிறாங்க தமிழ் மக்கள் எங்களுக்கு நீத்து முந்தநாத்து கூட நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்கிற பிரைம் மினிஸ்டர் சொன்னார் தமிழ் மக்கள் இந்த எலெக்ஷன் எங்களுக்கு ஓட் போட மெஜாரிட்டி <laughs> 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 அது ஆக முக்கியமான காலம் அதில் தான் அந்த மொமெண்டம் எடுத்து கொண்டு போவாங்க இனி பல சவால்கள் ஆனால் அவருக்கு செஞ்சு கொள்ள இல்லாது ஏன் பார்லிமெண்டில் மெஜாரிட்டி இல்லை பார்லிமெண்டை டிசோல் பண்ணுவோம் இல்லாது எல் அறுபத்தொம்பது லட்சம் பேர் ஓட் பண்ணிக்கிறாங்க அது எலெக்ஷன் ஒன்று வந்து கொண்டு இருக்குது சில இப்போ எலெக்ஷன் ஒன்று வந்து கொண்டு சில டிசிஷன் எடுக்க மாட்டாங்க இது எல்லாத்தையும் ப்ராக்டிக்கல் வேர்ல்ட் ஒன்றில் விச்சந்தரமாக நடந்து கொண்டு இருக்குது ஆனால் இப்போ கொழுக்கு விளையாது நான் சொன்னேன் கோவிட்லயோ ஃபைவ் தௌசண்ட் குடுக்கிறதுலயோ அதுல எல்லாத்துலயும் ஒரு எல்லாரையும் இலங்கையினர் என்று மாதிரி தான் எல்லாரையும் கவனிச்சு நாங்கள் இந்த கோவிட் கட்டுப்படுத்த நிலையோ சுகாதாரத்துறையினர் செயற்பட்ட விதமோ அல்லது இராணுவத்தினர் இதில் ஈடுபட்ட விதங்களையோ தமிழ் பேசும் மக்களாக அல்லது சமூகமாக நாங்கள் பார்க்கின்ற சமூகத்தில் குறையாக சொல்லல எல்லாம் வந்து அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் அந்த இடத்துக்கு வரணும் தவறா நினைக்க வேணாம் குறிப்பாக நீங்கள் கூட சில விஷயங்களை அவங்க சார்பான விஷயங்களை கதைக்கையில் அல்லது பெரும்பான்மை மக்கள் சார்பான விஷயங்களை கதைக்கையில் அலி சப்ரி மிக நல்லவர் அவர் இது சம்பந்தமாக நல்ல விஷயங்களை சொல்கிறார் எங்கள்கிட்ட சமூகத்தோடு ஓடக்கூடியவர்னு புகழ்கிறாங்க சிங்கள ஊடகங்கள் கூட அலி சப்ரி கொஞ்சம் நியாயமாக கதைக்கல நடுநிலைமையாக கதைக்கல அலி சப்ரி இனவாதி அதாவது நல்ல உதாரணம் தான் நேற்றைய தினம் நீங்கள் குருணாகரையிலே கதைக்கின்றீர்கள் உங்களுடைய பேச்சில் சொல்கின்றீர்கள் கோதாவே ராஜபக்ஷ ஒரு பேயல்ல ஒரு பயங்கரவாதி அல்ல அவரை யாரும் பயப்பட தேவையில்லை என்று என்று சமூக ஊடகங்களிலே உங்களுக்கு எதிராக வந்திருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை பார்க்கும்போது ரொம்பவே பயமாக இருக்கின்றது நாங்கள் கேட்கின்ற கேள்வி யார்டு அதாவது பௌத்த சமூகத்தவர்கள் உங்களுக்கு எதிராக அளிக்கக்கூடிய கமன்ஸ்களை பார்க்கும் போது அதாவது நீங்கள் தேசிய பட்டியலை குறிக்கோளாக வைத்து தான் இப்போது ஜனாதிபதிக்கும் சிங்கள சமூகத்திற்கும் சார்பாக பேசுவதாக சொல்கிறார்கள் அப்படி செல்லத்தான் செய்வாங்க இது எங்களுடைய சமுதாயம் இப்படி போலரைஸ் ஆகி போய் தொழிஞ்சு எங்களுக்கு இதை நிப்பாட்டி எழுமா முஸ்லீம் சமுதாயம் என்ன சொல்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்த பக்கத்தை தான் சொல்லுவாங்க இனி இந்த போலரைசேஷனும் ஓவர் நைட் நிப்பாட்டி இல்லாத எங்களுக்கு will take time adha naan erathodi sennam ellarume ellarume suspicion oda paakkuru nilamai vandik mudalavathu kaaranam idhukku verondum illa muslim inde ku last one year ah kadakka koodiya pengala kooda ipo engal ennoda vaandavanga ellarkum theriyum evel 25 varshama enda friends irukkaranga locally irundhu na epdiya konda vandu illa anal engala kooda apdi kekkira nilamai ku samudayam inde ku ponathukku kaaranam என்ன நாட்காரன் பத்தொன்பது பேர் வந்து அவங்க யா யாரைத்தான் நம்புறேன் யோசிக்கிறான் இப்ராஹிம் மகன் ரெண்டு பேரும் பெரிய பில்லியனியர்ஸ் பெஸ்ட் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் போன சொல்லுங்க யூனிவர்சிட்டிக்கு பேய்த்து வந்தவங்க ஆஸ்திரேலியாவில் இங்கிலாந்து இவங்க பேய்த்து கொண்டு வெடிக்க போகிறது இல்லாங்க நாங்களும் ஏற்றுக்கொள்ளணும் எங்கள பக்கத்தால் நடந்தத்த சஹரானது மௌலவியன் செல்வது மௌலவி சஹரானு சொல்லிட்டு என்ன <laughs> 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 அவங்க அதை பற்றி எங்களுக்கு அவள் இல்லையா அவங்களுக்கு கொஸ்டின் மார்க் இருக்கத்தான் செய்யறது இது இதனால தான் நாங்கள் செல்றோம் இந்த சஹரானுக்கு இதை செய்யறதுக்கு காரணம் என்ன தொண்ணூத்தேழு இன்டெலிஜென்ஸ் ரிப்போர்ட் கொடுத்தும் கூட அவனை பிடிக்கல அதுக்கு விரோதமாக நடக்கல 
காரணம் என்ன அழைப்பில் ஒருவர் இருக்கார் பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் ஜனாதிபதியும் ஒரு <laughs> 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 அலுத் கமையில் இந்த ப்ராப்ளம் நடந்தாலும் கழுத்தறையில் கழுத்தறையில் அடுத்த கமையில் நடந்த நேரம் என்ன செஞ்சாங்க ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் ஆமையை போட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க வேறு ஒரு இடத்துக்கும் அதை போகாமல் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க உடஞ்ச பள்ளியை கட்டி கொடுத்தாங்க நூறு ஊடுக்கு கூட வேறொரு ஃபோர்ஸஸால் ஒரு கண்டிஜென்ட் ஒன்று அங்கே போட்டு அத்தனையும் பேர்லேயும் ஊட்டுகளை சமைச்சு கொடுத்தாங்க இப்போ அதுக்கு செல்வோமே நாங்கள் ஜனாதிபதியாக இருந்தாலும் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் அது காரணம் பண்ணி சொல்லி சார் அப்போ திகனையில் மூணு நாளாக பார்த்துச்சு என்ன செஞ்சாங்க அதுக்கும் காரணமாக இந்த ராஜபக்ஷா அதை பற்றி என்ன கூட சஜித் பிரேமதாஸ் அதை என்ன பேசினார் என்ன பேசினாங்க ஊட்ட சமைச்சு கொடுத்தாங்களா இருபத்தொம்பது பள்ளி உடைச்சாங்க கட்டி கொடுத்தாங்களா அம்பாறையில் ப்ராப்ளம் நடத்தி செஞ்சு கொடுத்தாங்களா தொண்ணூற்று மூணு வீசம் உள்ள விதமான முஸ்லீங்க ஓட் பண்ணாங்க சஜித் பிரேமதாஸ் என்ன செஞ்சாங்க முஸ்லீங்கட சடலத்தில் சூட்டு போட்டேன்னு சொல்லி அதுக்கு விரோதமாக குரல் கொடுத்தாங்களா ஒருத்தருக்கும் விளங்காது ஒரு ட்வீட் ஒன்று அடித்தார் ஆ ஒருத்தருக்கும் விளங்குறாது இங்கிலீஷ் போட்டோம் அதுக்கு எனக்கும் விளங்குது இல்லை உனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு விளங்குறோம் சொல்லி அவட லேங்குவேஜ் வேணுமான்னு ட்வீட் அடிப்பார் இங்கிலீஷால் வேறு ஒருத்தருக்கும் விளங்காது ஆ கேட்டாப்பில் சொல்லுவார் நான் ட்வீட் பண்ணேன்னு சொல்லி யாருக்கு என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க சும்மா எல்லாத்துக்கும் மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஜனாதிபதியும் பேசி பேசி இருக்க வேணா இது போதும் இது பேசினது சேர்ந்து நடந்துக்கோங்க அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் ஓட் பண்ணாமல் கொடுத்த மாதிரி கொடுத்து கொண்டுருங்க எங்களுக்கு அதில் ப்ராப்ளம் இல்லை தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் ஒரு சிறிய இடைவேளை எடுத்துக்கொள்ளும் இடைவேளை தொடர்ந்து உங்களை சந்திக்கணும் இந்த பேட்டில் அரசியல் கலந்துரையாளர் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றீர்கள் அகில் சப்ரி அவர்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஜனாதிபதி சட்டத்தன்னி அவர்கள் அரசாங்கம் சார்பான கேள்விகளை தொடர்ச்சியாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த கேள்விகள் மக்கள் சார்பான கேள்விகள் இந்த கேள்விகளுக்கான பதில்களை நீங்கள் இங்கே தெரிவிப்பதோடு அரசாங்கத்திடமும் பேசுகின்ற போது இந்த விடயங்களை பேச வேண்டும் குறிப்பாக நாங்கள் இந்த அந்த பேச் பண்ணுறது அந்த கெப்பை குறைக்கிறது சம்மந்தமாக தான் அநேகமாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் கால் பண்ணுறவங்க அதுபோல் சமூக வலைதளங்களில் தமிழ் முஸ்லீம் சமூகம் இன்னமும் விலகி தான் இருக்கின்றது ஆனால் எங்களுடைய கேள்வி நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் அதனை கேட்பதற்கான காரணம் ரொம்ப பலமான ஒருத்தரும் பலம் குறைஞ்ச ஒருத்தரும் பெரும்பான்மை சமூகம் சிறுபான்மை சமூகம் கட்டாயம் சிறுபான்மை சமூகம் பெரும்பான்மை சமூகத்தோடு சேர்ந்து தான் இந்த நாட்டில் அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் ஆனால் அந்த பெரும்பான்மை சமூகத்தினுடைய அரவணைப்பு அந்த அவர்கள் தான் முதல் ஸ்டெப் முதல் படியை எடுத்து வைக்க வேண்டும் என்று ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கின்றது அதற்கு ஜனாதிபதி தரப்பில் அல்லது பிரதமர் தரப்பில் ஏதாவது முயற்சிகள் இருக்கின்றதா என்ன செய்கின்றார்கள் அதற்கு அதுக்கு பல வேலைகள் வேலை திட்டங்கள் செய்கிறாங்க முதலாவது இப்போ நான் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொண்டிருந்தேன் ஜனாதிபதி அவர்களும் பிரம பிரதமர் அவர்களும் விசேஷமாக சொன்னாங்க தமிழ் மக்கள் தமிழ் பேசுகிற மக்களுக்கும் முஸ்லீம்கள் எல்லாரும் இலங்கையினர் ஒரே பிரஜை இவங்க எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி பார்த்துக்கொள்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க அதே நேரத்தில் எலக்கேஷன் பட்ஜெட் எலக்கேஷனும் ஈக்குவலாக தான் எல்லாேருக்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ நான் இப்போ மோ நேரத்தோடு சொன்ன மாதிரி இந்த எட்டு மாதம் நடந்ததில் பல சவால்கள் இருந்துச்சு ஃபோர் மந்த் மட்டும் இந்த கோவிடால் போச்சு அடுத்த த்ரீ மந்த் எங்களுக்கு இருந்த டைம் கூட ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் மந்த் மே மார்ச் செகண்ட் டிசால்வ் பண்ணாங்க அதுக்கு இடையில் இருந்து அஞ்சு மாதமாக இந்த பார்லிமெண்ட் தான் நடக்குது அந்த த்ரீ மந்த்தில் கூட ஜனாதிபதிக்கு ஒரு மெஜாரிட்டி உள்ள பார்லிமெண்ட் ஒன்று இருக்குல்ல அந்த பார்லிமெண்ட்டில் ஜனாதிபதிக்கு ஒரு ஒரு அக்கௌண்ட்டை கூட கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அது ஒரு புதிய லோவஸ் கூட 
ஃபாலோ பண்ணிக்கொள்ளலாம் அது இனி அதனால் பெரிய மாற்றம் செய்யறதுக்கு டைம் இல்லை ஆனால் அதுக்கிடையில் நல்ல நல்ல சில இன்டென்ஷன்ஸை காட்டி இருக்கிறாங்க அதை நாங்கள் பார்க்கணும் வந்து அந்த இலங்கையினருக்காக பொதுவாக செஞ்ச இடத்துல தான் பார்க்கணும் தான் நான் சொல்கிறேன் இது அது என்ன கோவிட் எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறாங்க எப்படி இப்போ இந்த அண்ட வேர்ல்டை டேக்கிள் பண்ணுறாங்க இந்த ட்ரக் மெனஸ்லி இந்த இலங்கையை காப்பாற்றுறாங்க இதில் அல்டிமேட் பெனிஃபிஷரி யார் இப்போ நாங்கள் பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்து ஒம்பதில் இல இம்ப ஒம்பது வரம் காட்டும் இலங்கை முழு இலங்கையிலேயும் ஒரு பயங்கரவாதம் இருந்துச்சு இந்த பயங்கரவாதத்தால் ஆகக்கூட பாதிக்கப்பட்டவங்க யார் பேண்ட ஒப்பீனியனை படி எல்லாரும் பாதிக்கப்பட்டாங்க சிங்கள மனுஷனும் பாதிக்கப்பட்டாங்க முஸ்லீம் மனுஷனும் பாதி ஆனால் ஆக கூட பாதிக்கப்பட்டவங்க தமிழ் மக்கள் ஏன் அவங்கட ஏரியாவில் தான் ஃபைட் நடந்துச்சு புசக்கால போம்ப போகிறது அவங்களுக்கு வெளியில் சைல்ட் சோல்ஜர்ஸ் என்று சொல்லி எல்டிடியால் வந்து கூட்டி கொண்டு போகிறது அவங்கள பகலேக்கு வந்து அமியால் போய்ட்டு டெக்ஸ் பண்ணுறவும் அவங்கள நீங்கள் பஸ்ஸில் போச்ச லேக்கு நிப்பாட்டி உங்களை தான் செக் பண்ணுறாங்க ராவே கூட்டம் வந்து செக் பண்ணுறாங்க இங்கே உங்களோட லாம்பு அந்த லாம்பெண்ணைக்கு அஞ்சூ நூறுரூவாண்டு சென்னால் அங்கே நூற்றம்பது ரூபா ஆனால் அது அந்த யுத்தத்தை முடிஞ்சதுக்கு பிறகு பெனிஃபிட் கிடைச்சது யாருக்கு எல்லாருக்கும் கிடைச்சிச்சு ஆக கூட கிடைச்சது யாருக்கு ஆக கூட பாதிப்பப்பட்டவங்களுக்கு தான் ஆக கூட பெனிஃபிட்டும் கிடைச்சிச்சு இன்றைக்கு தமிழ் மக்களுக்கு பயம் இல்லாமல் இந்த நோர்த் லீஸ்ட்டில் படுத்துக்கொள் நிற்கலாம் அவசர கால போம்ப வரவும் மாச்சு வெள்ளைக்கு வந்து எல்டிடியால் குடி கொண்டு போகவும் மாற்று பாலைக்கு வந்து இந்த ஃபோர்ஸஸ் ஆள் எடுத்து கொண்டு போகவும் மாட்டாங்க சாப்பாட்டுக்கு குறக்குத்தோம் இல்லை இது இப்படி தான் பார்க்கணும் அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணத்தால் இன்றைக்கு எல்லாருக்கும் சொல் இதே மாதிரி தான் நான் சொல்கிறேன் அண்டைக்கு அந்த சாரான டைமா நேரத்தோடு அதை பிடிச்சி அவரை பிடிச்சி உள்ளுக்கு போட்டு இருந்திருந்தா அப்படி இல்லாட்டி அவரை ப்ரொசிக்யூட் பண்ணியிருந்தால் ரீஹேபிலிட்டேட் பண்ணியிருந்தால் அந்த ஞாயிறு வட் அந்த ஈஸ்ட் அட்டாக் நடந்திக்க நடக்க 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 மாட்டுச்சு அது நடக்காமல் இருந்திருந்தால் இன்றைக்கு எங்களுக்கு உள்ள பல பிரச்சனைகள் நூற்றுக்கு தொண்ணூறே இல்லாமல் இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் அப்போதே ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன் நோக்கி போது நீங்கள் நொமினேஷன் கொடுத்துருக்குறீங்க ஓ அப்படித்தான் அதே என்ன பொலிட்டிக்ஸில் சேச்சல்லைக்கு அப்படி சில டைமுக்கு அந்த இது அந்த விஷயம் நடக்கத்தான் செய்யும் ஆனால் அந்த இந்த மஹிந்த இந்த யார ஜனாதிபதி அவர்களை யாரை கொணர்ந்தது நாங்கள் எல்லாரும் ஓட் பண்ணி தான் கொணர்ந்தாங்க ஏன்னா நாங்கள் எல்லாம் ஓட் பண்ணி கொணர்ந்தோம் அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு அவர் அவரையும் கொடுத்தோம் அந்த பவரில் வச்சு கவர்மெண்ட்டை இப்போ ஆனால் உங்களுக்கு விளங்குது அவர் இருப்பார் இந்தத்துக்கு இஸ் நாட் இன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் அதனால் ஏன் அவரை ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு கலைத்து விசாரணை செய்ய முடியாது உங்களுடைய அரசாங்கத்துக்கு அது ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவால் தான் நான் நடக்கணும் அவங்களையும் அழைப்புவாங்க இப்போ இன்றைக்கும் நான் ஒருத்தர் கொடுத்திருந்தாங்க அவர் அவர் பஹசல் ஒன்று சொல்லி நான் உங்களுடைய கட்சியை சேர்ந்த உதயகம்மன் பிள்ளை சொல்கிறார் அவரை விசாரணை செய்ய முடியாது என்று ஓ அது ஒருத்தர் பல பல இந்த விஷயங்களை சொல்லுவாங்க இனி அதனால் அதை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் இனி பல கட்சிகள் ஒரு கட்சி எடுத்து பார்த்தால் அறுபத்தொம்பது லட்சம் ஓட் பண்ணாங்க இவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கோடொண்டை போட்டு பிரசிடண்ட் ஜெல்ல இல்லாது இப்படி பேசுங்க இதை பேசாமல் இருங்கன்னு சொல்லி இப்போ யுஎம்பி எடுத்து பாருங்களே சரத் பொன்சேகா என்ன சொல்கிறாரு மிஸ்டர் சாலிய யார் எங்களோட இந்த சலே சலே அப்பாயிண்ட் பண்ணா அப்போ எஸ்ஐஎஸ் அதெல்லாம் ஏன் முஸ்லீம் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது முஸ் எஸ்ஐ இந்த ஐசிசிக்கு விரோதமாக முஸ்லீம்கள் அப்பாயிண்ட் பண்ணலாமா என்று சொல்லி கேட்குறாங்க சம்பிக்கிறானாக சொல்கிறாங்க முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு புள்ளைய மட்டும் கிடைக்கிற டைமுக்கு இந்த உப்பத் பாலனைக்கு போகணும் என்று சொல்லி அதே நேரத்தில் இந்த எல்லா காமெண்ட்லேயும் அப்படித்தான் இது இப்போ ஒன்று பயணம் நல்ல ஆட்சியில் முன்னுக்கு போனவர் தான் ரத்தன தேர் அப்போ அவர் ஹலால் முஸ்லீம்களுக்கு ஏன்னா மிச்சம் ஆக பெரிய வீரர் அவர் ஏன் ராஜபக்சேக்கு விரோதம் இப்போ அவர் வந்தாங்க அண்ணா அவர் ஹராம் இப்போ என்ன நடந்துச்சு ஜனாதிபதி அவர்கள் அவருக்கு சீட்டை கொடுக்கல ஒருத்தர் மூணு அதை பற்றி பேசுகிறாங்க இல்லை அதுக்கு அதை அதுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்களா இப்போ இவர் இதை பேசுகிறதுக்கும் தர இதுக்கிறதுல உங்களுக்கு சீட்டை தர மாட்டேன் இருந்த மெம்பர் நாங்கள் ஒரு இந்த மங்க்ஸுக்கும் சீட் கொடுக்க மாட்டோம்னு சொல்லி ஒரு டிசன் ஒன்று எடுத்து 
அதை பற்றி ஏன் ஃபேஸ் பண்ணி பேக்கிறாங்க இல்லை ஏன் இவங்க காணுறதே குறைய மட்டும் தான் மக்கள் சார்பாக பார்க்கின்ற போது எங்களுக்கும் அந்த மக்கள் காணுகின்ற விஷயங்களை தான் கேள்வி இல்லாமல் கேட்க வேண்டியது நாங்கள் இலங்கையர்களாக இருக்க வேண்டும் இது எங்களுடைய நாடு அப்படின்ற உணர்வு வந்து நாங்கள் யார்ட்டையும் அடிச்சோ பயமுறுத்தியோ கொண்டு வரையில நான் உணர்ந்து நான் தமிழராக முஸ்லீமாக தமிழ் பேசும் மக்களாக நாங்கள் உணர்ந்து அந்த விஷயத்தை செய்ய வேண்டியிருக்கு ஆனால் இப்போ நீங்கள் கூட சொன்னீங்க ஒரு காலர் வந்து கொஞ்சம் இடக்கு முடக்கான ஒரு கேள்வியை கேட்டுவிட்டு விரும்பினா ஓட் பண்ணுங்களாட்டி வேணாம் வேண்டது உங்களுடைய கருத்து ஆனால் அரசாங்கமும் அந்த டவுன் கேர் டைப் தமிழ் முஸ்லீம் ஓட் வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி தோணுது நான் இந்த தொலைக்காட்சியில் பார்க்கல அவருடைய வேட்பாளர் தெரிவுகளை பார்க்கல அப்படி தோணுது அப்படி அப்படி தான் இருக்காங்களா அதோடு சேர்த்து தன்ராஜ் அதாவது நீங்கள் கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் இருந்து சொல்லி வருகிறீர்கள் முஸ்லீம் மக்கள் அரசாங்கத்தோடு கைகோர்க்க வேண்டும் என்று ஆனால் கொழும்பில் ஒரு வேட்பாளரை கூட நியமிக்கவில்லை முஸ்லீம்கள் சார்பில் அதாவது இலங்கை ரீதியாக பார்த்தால் கண்டியில் மாத்திரம் ஒருவர் இல்லை இலங்கை மீளமாக பார்த்தா எட்டு பேர் முஸ்லீம்கள் கேட்குறாங்க ஆனால் முட்டு கட்சியில் முட்டு கட்சி எட்டு பேர் அம்பாரியில் இரண்டு பேர் கேட்குறாங்க புலன்னூர் இந்த வான்னியில் இரண்டு பேர் கேட்குறாங்க புட்டலத்தில் ஒருத்தர் கேட்குறாங்க ட்ரிங்கோல ரெண்டு பேர் கேட்குறாங்க நேரடியாக முட்டு கட்சியில் கேட்குறார்கள் ஓ முட்டு கட்சியில் கேட்குறாங்க சகோதர மொழி சேர்ந்தவர்கள் என்ன அம்பாரியில் கேட்குறது வந்து சகோதர மொழி சேர்ந்தவர் தமிழ் பேசும் முஸ்லீம் சமூக முஸ்லீம் ரெண்டு பேர் கேட்குறாங்க முஸ்லீம் ரெண்டு பேர் கேட்குறாங்க தமிழ் மனுஷர் தமிழ் மக்கள் மூன்று பேர் கேட்குறாங்க ஆனால் முஸ்லீம்கள் செறிந்து வாழக்கூடிய கொழும்பில் ஒருவரை கூட நியமிக்கும் ஓ கிழம்பில் யாரை போடுறது சொல்லுங்க பார்க்க ஒருத்தர் இனி முதல்ல அது இப்போ இரண்டு இது வந்து பொலிட்டிக்ஸ் செய்ய சொல்லி என்னத்துக்கு பொலிட்டிக்ஸ் செய்கிறது ஆக கூட ஓட்டு எடுக்கணும் இப்போ எங்களுக்கு ஒரு பொலிட்டிக்ஸ் என்ன பாலிட்டிக்ஸ் ஆக கூட ஓட்டு எடுக்கிறது தான் போ போட்டுருது வந்து அப்போ நாங்கள் எலெக்ஷனுக்கு போனால் என்னத்துக்கு வெளில வெள்ளுறதுக்கு தானே போடுறது அப்புறம் ரெண்டு கேண்டிடேட் இருக்குது ஒருத்தர் சிங்கள மனுஷர் அவர் ஒரு பதினாயிரம் ஓட்டு எடுத்துக்கொண்டு வரலாம் இந்த மொத்தர் இருக்கிறார் முஸ்லீம் மொத்தர் அவர் எட்டாயிரம் ஓட்டு எடுத்து எடுப்பார் யார் கொடுக்குறது நீங்கள் பொலிட்டிக்ஸை பார்க்க வேண்டிய சொன்னால் கூட எடுத்தவங்களுக்கு தான் கெடுக்கிறாங்க ஆனால் எப்படி ஒரு 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 சமூகத்திலிருந்து நாங்கள் வாக்குகளை எதிர்பார்க்கும் போது முஸ்லீம்களை பிரிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய ஒருவர் இல்லை என்றால் முஸ்லீம்கள் யாருக்கு வாக்களிப்பது ஏன் இப்படி முஸ்லீம்களை பெரும்பாலும் முஸ்லீம்களுக்கு கடந்த கால அரசியலில் உங்களுடைய கட்சி அப்படித்தானே செய்தது எங்கே செஞ்சாங்க அதாவது மொட்டு கட்சி வருவதற்கு முன்னால் மஹிந்த ராஜபக்சோடைய ஆட்சி காலத்தை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் அவர் முஸ்லீம்களுடைய வாக்குகளை எடுப்பதற்காக முஸ்லீம்களை தான் அந்த அப்படி உள்ளவங்க எல்லாருமே பெய்துட்டாங்க இப்போ வேற யாரை போட்டு செல்வது சும்மத்திர போட்டு அப்படி ரோட்டில் இருந்து ஒருத்தர் கூப்பிட்டு போடுறது எல்லாம் செல்வது அதுக்குள்ள ஒரு லீடர்ஷிப்பும் இருக்கணும் அதுக்குள்ள கேட்குறாங்க கேட்க முடியும் இருக்கணும் அது இல்லாமல் எங்கள ஓட்டை சும்மா இப்போ எங்களுக்கு போட் கிடைக்கிற இல்லாத ஒரு கூட்டம் ஒன்ற போட்டு போட்டு வேலையில்லை ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் வந்து அவங்க உண்ட உண்ட அறிஞ்சு கொள்ளணும் போன எலெக்ஷனில் நடந்த ஓட்டை வைக்கி தான் அங்கே அசஸ் பண்ணுவாங்க எங்களுக்கு செவன் பர்சன்ட் ஓட் வந்துட்டு சொன்னால் ஃபைவ் டு செவன் பர்சன்ட் தான் ஓட் பண்ணிக்கிறாங்க இனி எந்த ஏரியாவில் முஸ்லீம்களுக்கு எங்களுக்கு ஓட் எடுக்கல் மூலம் அவங்களுக்கு கொடுத்துக்கிறோம் ஏழாத ஏரியாவில் முஸ்லீம்களுக்கு கொடுத்தால் ஒரு சிங்கள மக்களுடைய இடத்த தான் கொடுக்கணும் அப்போ ஒரு சிங்கள அமைப்பாளர் ஒரு பத்தாயிரம் ஓட்டு எடுக்கல் மண்டி சென்றால் முஸ்லீம்களுக்கு ஐயாயிரம் ஓட்டு எடுக்கணும் மண்டால் எவனும் யோசிச்சு பார்ப்பாங்க கூட ஓட்டு எடுக்கிறவங்களை தான் எடுப்பதுக்கு இப்போ நாங்கள் இது ஒரு பொலிட்டிக் இது பொலிட்டிக்கல் பேட்டில் ஒன்று வாக்கு சம்பந்தமான ஒரு விஷயம் அரிசபுரி உங்களுடைய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நான் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் ஒரு நாடு முன்னேற வேண்டுமாகிறது அல்லது உதாரணமாக சிங்கப்பூர் மலேசியா போன்ற நாடுகள் எல்லாம் குறிப்பிட்டு சொன்னீங்க பெரும்பான்மை சமூகத்தோடு சேர்ந்து போகின்ற போது தான் அந்த நாடு ஒரு அபிவிருத்தி அடைந்த நாடாக அப்படி இல்லாட்டி ஒரு பொருளாதார ரீதியில் முன்னேற்றம் கண்ட நாடாக வர முடியும் அதே மாதிரி தான் ஒரு நாடு பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றம் காண வேண்டுமாக இருந்தால் அந்த நாட்டில் வந்து சிறுபான்மை சமூகத்தையும் அரவணைச்சு கொண்டு போனால் தான் அந்த நாடு டெவலப் ஆகும் சிங்கப்பூர் நாங்கள் அதுக்கு உதாரணமாக சொல்லலாம் அப்படியான ஒரு சூழ்நிலை இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் அந்த வாக்குக்காக மாத்திரம் செயற்படுவது போல் நீங்கள் இப்போ சொல்லுவதையும் அவர்கள் செயற்படுவதையும் பார்க்கல இப்போ ஓ இப்போ இன்டர்நேஷனல் கம்யூ இன்டர்நேஷனல் கம்யூனிட்டி கிட்ட தான் எங்களுடைய நாட்டை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டுமானால் இந்த நாட்டில் ஒரு ஒரு சிறுபான்மை சமூகமும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்கின்றது ஆபத்து இல்லாமல் வாழ்கின்றது அப்படின்ற ஒரு நிலையை கொண்டு போகணும் தனியாக வாக்குக்காக மட்டும் இல்லை இல்லை எலெக்ஷன் செய்கிறதும் கவர்மெண்ட் செய்கிறதும் ரெண்டு விஷயம் கவர்மெ
NHL is elite, our children. It's not money, sir. This is practical world. You know, you can't wait for time to waste. But, I mean, I mean, I mean, Alisha Bribara is going to be a mother. He's going to be a mother. He's going to be a Muslim. He's going to be a Muslim. He's going to be a very powerful minister. That is the practical. We don't have to talk about it. But, ultimately, we have to talk about it. Why do we invest in time? Why do we invest in time? Why do we invest in time? It's a return. If you don't have to invest in business, you don't have to invest in business. What is the politics of investment? You can invest in the future. Ini ini invest pandi pandi, mau orang kebun invest pandi pakaran, dua orang invest pandi pakaran, kan, tiga orang invest pandi, what fari lah ti? Kami yosip pangga, ade, I have a better investment opportunity, adil eh, nampai ti invest pandra dah. Lari dah tu, anda worst investment lah invest pandi bang. Indah mari orang cilen, sul ni lelai dah irikram. Ini ada nak lah dah. Enggak lah, India mari, nang enggak tu Muslim samudah, emang tu moral enggak lekik sejeh lah dah, nang indah, ini lor ur Bottom itu kalau minyak itu kata, na ang itu kasta padam. Renda air itu umur dah aman di utte tegu perak. Anja indu berita kala til bade bade kiki main daraja baksha warkal segiya dabi berita le. Pade gal portar kal nere itu licha le. Kami kebun sejajar kal. Ada adu walar idian ushengel nere wese jang. Analam kuda anda makar le manang le warkal beti kolam mudi le. Idu berak kim beti kolam mudi le. Ide ni lemes level le Muslim samudu kum tolong kudi wai perak. Oh, ada ni ni. Awang ida bande. Ada korul kudo, pade gal porto. Kasu kudu tu, wara prosa denggal kudu tu, sila, bishenggal beti beti kolla mudi ya. Aduk ke sebabnya mereka ni, macam tinggal Tamil samudah itu bandal, aduk le mereka ni pala kurta mereka ni angge selawang ke, pada ni alin elu bodu barisan mak, unda tam peser angge, en devolution, 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 federal, federal, federal ni sel angge. Anal manusia tu peti kelengel ni angge peti, awang le kewenma federal, awang le kewenma devolution, awang le kewenma police power. Anggal itu yang dia ni peace, patrama walil mai kono, faya milang walil mai kono, develop pandi kono, mabiy beritu. Ini election kalat itu perit, pala boi galah jeli jeli, telbana ayam pati pesu angge, ida pati pesu angge, diaspora pati pesu angge, ini polarisation. Ustaz anggal itu mide bishen dan election itu perit, topiya potu golu angge, anda time angge, kurwan lor ayat todu angge, todu ayat tuan tu kondo, alkal faya murtu angge, ya Myanmar raku angge. Tu inner kira apa tu bangga, buat apa nu bangga? Ini ini dah anunna, ini ini dah nalu mida change kono boran di jenal, ini dah nalu polarisasi kono di dah bohong. Ini dah tan single apa dia limsi ini dah. Kita lihat siapa lagi, ini dah tan berapa dia limsi ini. Ini dah ni marah mana mandor, nangal basic itu. Kuri pan nang soltram ini dah siruban mei samuho de park ini dah bodi, ini siruban mei samuham, orang padi kepada samuha makah lalu mupad berde yutta tinal berapa bodi ini benda orang 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 porla dari dia pinna ini dah samuha makah ini. Thoran de nang ini dah, niye sone marian mesti ni thoran de basic itu kono mudi al. Anal, niaga business sama dengan makai china, lada anggal lekukan. Nang investment panni, rende mudun mudun lost a item anda. Nang oru analysis sehiwa sama dengan mak. Aras sanga tu, niaga nerek kawan, niaga suri pada nengi versi mak niaga, nang niaga sila pada niaga go ta be rajabak show de, ada aras sila ini thandi niaga pala visienggal lau rodo nerek kawan niaga. Awang ada analysis sendiri kanggal, ada report editri kanggal, ada adu feel panir kanggal, investment lost ke nengi kar naman. Oh, feel panir kanggal, ni awang alik ipper ikra feel indan waste of time. That's the truth. You know, you will get a sense of your heart to move with the way they will work on a matanga and a feeling on the high risk. You know, actually, that in an author of good Kelly and the other thing, the moral and pay in West Pani, the return on the Varadik and I another good girl in either party, either Caprita, Munduka, you know, the party, pardon, you get the national list, the moon Muslim elegant and good the crack. Perit, awang awang yang yosis kerang, awang vote ke poti, awang kalau candidate supporti, awang vote ada kelad. Nang ini nama orang kurang ke mukjiam mana orang candidate the the state itu tak illah makar. Ah, nahl, macam ni samudah itu tu poti la. Macam ni samudah itu represent pan rata ke, ini nahl number two in the nationalist. Professor D L Pierce kerang dua modal modal apa tu, kerang dua apa tu nahl. Marja najiya ada kerang. Mr. Muzammil ada kerang, Muhammad Muzammil. Bimal Virawan sih depan dia le. Muda ke arah ikan. Chance asa that all three will get. Unggul ayat depan kalau madu kita mikir satu urupin arah ayat depan orang orang sangat. Allah kita tahu. Ini adalah chance asa muda ke arah ikan kita ada chance ikan. Yang ada arah tu mana? Awang ke Muslim sama dah itu tu portil le. Anak election le, bela kudra orang orang tak portil ikan. Awang ke candy ke portil ikan. Orang chance orang ikan number orang le. Putih le tu portil ikan. Orang chance orang ikan number orang le. Adet itu, pada pagi ni le, tiga distrik tu kum, potong dikit orang. Ini, dua distrik tu kum, bandi kum, dua berpotong orang. 
இனி அந்த மாதிரி தான் அதை அவங்க பார்க்குறாங்க அது அர்த்தம் இல்லை முஸ்லீம்களுக்கு அவனுக்கு மாட்டணும் பண்ணுங்க அப்படி என்ன இப்போ எங்களை மூணு பேரை நோமினேட் பண்ணுறதுக்கு காரணம் இல்லை அதே மாதிரி எஸ்எல் எஸ்எல்எஃபியில் தமிழ் பழைய எங்கட கவர்னராக இருந்தாங்க சுரேன் ராகவன் அவரை போட்டியிருக்கிறாங்க இனி அதனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தொம்பது பேரில் நாலு பேர் முன்னுக்கு இருக்கிறாங்க ஒரு நாலு பேர் வரத்துக்கு உள்ளவங்க மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி போட்டில் அஞ்சு பர்சன்ட் ஆனால் நான் இருபத்தொம்பது பேரில் நாலு பேர் அஞ்சு பேர் இருக்கிறாங்க அஞ்சு பேர் ரெண்டு சென்னால் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் ஸோ அதில் அர்த்தம் என்ன அவங்களால் ஏன்றியத்தை அவங்க செய்யத்தான் ட்ரை பண்ணுறாங்க ஆனால் ஓட்டிங்கில் எவங்களுக்கு கூட ஓட்டு பிடிக்கலுமோ அவங்கள தான் போடணும் கேண்டிடேட் அதாவது அலி சபரி அவர்கள் ஏதாவது செய்வார்கள் மர்ஜான் ஹாஜியாரையும் எதிர்பார்க்கலாம் ஆனால் முகமது முசமில எதிர்பார்க்க முடியாது அவர்கள் முஸ்லீம் சமூகத்தில் கொண்டுமே செய்யவில்லை அவர்கள் பேருக்காக வேண்டி வைத்திருக்கிறார்கள் மேபி அல்ல அப்படி என்று இல்லை ஆனால் அவர் அர்த்தம் வந்து நான் முகமது முசம்மில் அவர்களையே அவங்க நியமிக்கப்பட்டுள்ளது வந்து மிஸ்டர் விமல் வீரவன் செய்த கட்சியின் முஸ்லீம்களை பிணைத்து படுத்திய போட்டிருக்கிறார்கள் எனக்கு தெரியாது அது ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ தொடர்ந்து இணைந்திருக்கலாம் ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொள்ளும் இடைவெளியை தொடர்ந்து உங்களை சந்திக்கின்றோம் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பேட்டில் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றோம் நாங்கள் இந்த ஒரு ஒரே புள்ளியில் நிறைய நேரம் பயணித்து விட்டோம் ஏனைய விடயங்களை பற்றி பேசலாம் குறிப்பாக இந்த அரசாங்கம் அல்லது ஜனாதிபதிக்கு தமிழ் பேசும் மக்களிடம் இருக்கின்ற ஆதரவு அது சம்பந்தமான கேள்விகள் பலவாராக சமூக வலைதளங்களில் வந்து கொண்டிருக்க அது சம்பந்தமாக கேள்விகள் தொடர்ச்சியாக கேட்டிருந்தோம் நாங்கள் ஏனைய விடயங்களுக்கு செய்யலாம் இப்போது தேர்தல் நிலவரத்தின் படி எதிர்வருகின்ற அரசாங்கம் எவ்வாறு அமையும் என்று உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது எந்த மாதிரியாக ஆசன பங்கீடுகள் எந்த மாதிரியான ஒரு விடயங்கள் அமையும் என்று உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது எங்களுக்கு வழங்குற மாதிரிக்கு இப்போ உள்ள எங்கள் சர்வேஸ் படிக்கு கிட்ட எனி திங் பிட்வீன் நூற்றி இருபத்தேழுக்கும் நூற்றி முப்பத்தேழுக்கும் இடையில் ஒரு ஆசனம் பிபி அந்த எங்கள் எஸ்எல்பிபிக்கு மட்டும் கிடைக்கும் இனி இப்போ ட்ரை பண்ணி கொண்டு இருக்கிறது அதை எங்கள் ஏழு மண்டி சென்றால் நூற்றம்பதுக்கு ஏற்றுக்கொள்ள ஏழு மாண்டி செல்லி பர்சனலி இந்த பிஆர் சிஸ்டத்தில் நூற்றம்பது எடுக்க ரெண்டு மிச்சம் கஷ்டமான விஷயம் நான் நினைக்கிற மாதிரிக்கு ஆல்மோஸ்ட் இம்பாசிபிள் நூற்று ரெண்டாயிரத்து பத்தில் யுத்தத்தை வந்ததுக்கு பிறகு ஜனாதிபதி அவர்கள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் வச்ச எலெக்ஷனில் கூட நூற்று நாற்பத்தோரு சீட் தான் வென்று கொள்ள முடியுமா அதனால் எனக்கு எங்களுக்கு உள்ள கால்குலேஷன் படிக்கு நூற்றி இருபத்தேழுக்கும் நூற்று முப்பத்தேழுக்கும் இடையில் ஒரு கணக்கு ஒன்று கிடைக்கும் நூற்றி ஐம்பது எடுக்கிறதுக்கு தமிழ் முஸ்லீம் கட்சிகள் வந்து ஏற்றுக்கொள்வார்களா தமிழ் முஸ்லீம் கட்சிகளை இப்போ இருக்கிற மாதிரி கேட்டுக்கொள்ளுமான்னு சொல்லி எனக்கு செல்ல முடியாது அதுக்கு பிறகு வந்து அவங்க கண்டிஷன்ஸ் போடுறத பார்த்து தான் இருக்கணும் சில சில எங்கள்ட பார்ட்டியில் உள்ள முக்கியமான கொள்கைகளுக்கு விரோதமான கண்டிஷன்ஸ் போட்டு ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாது ஆனால் இப் இது ஆல்ரெடி டிஎன்ஏல யார் சொல்லியிருக்கிறாங்க சில சில முக்கியமான அரசியல் யாப்பு திட்டங்களுக்காக மூன்று ரெண்டு வேணும் சொன்னால் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறாங்க அரசியலமைப்பு மாற்றம் சம்பந்தமான விஷயங்கள் இந்த பத்தொன்பதாவது திருத்தத்தை மாற்றி அமைப்போம் அப்படின்ற ஒரு உறுதியான வார்த்தைகளை உறுதியான செய்திகளை தேர்தல் பிரசாரங்களில் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது நீங்கள் ஜனாதிபதி சட்டத்தை இந்த அரசியல் சம்பந்தமாக விரிவான விளக்கம் உள்ள ஒருவர் உண்மையில் இந்த பத்தொன்பதாவது திருத்தத்தை நாங்கள் இங்கிருந்து பார்க்கின்ற போது அல்லது பொதுமக்கள் பார்க்கின்ற போது பல நல்ல விஷயங்கள் இருப்பதை காணலாம் ஒரு சில நீங்கள் குறிப்பிடுத்த போல தீர்மானம் எடுப்பதில் ஒரு சில குளறுபடிகள் இருந்தாலும் சுயாதீன ஆணைக்குழுக்கள் அது போல இந்த பார்லமெண்டத்துக்கான அதிகாரம் இந்த மாதிரியான விடயங்களை பார்க்கின்ற போது பத்தொன்பது இருப்பது ஒரு தனி மனிதரிடம் அதிகாரம் செல்லாமல் இருப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கின்றது போல தோற்றுகின்றது உங்களுடைய அபிப்பிராயம் நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் அதில் பல பல நல்ல விஷயம் இருக்குது ஆனால் அது பத்தொன்பதாம் இதுக்கு பிறகு என்ன நடந்திருக்கிறேன் இல்லை பிரசிடண்ட் கண்ட்ரோலும் இல்லை பிரைம் மினிஸ்டர் கண்ட்ரோலும் இல்லை அந்த லெப் இல்லாத படிக்கோடம் மாதிரி இருக்குது அந்த இப்போ நீங்கள் அதை கண்டம் போன கவர்மெண்டில் பிரசிடண்ட் ஒன்று செய்வார் பிரைம் மினிஸ்டர் இன்னும் ஒன்று செய்வார் அது கார அது அது காரணத்தை வச்சு தான் இலங்கையில் மிகப்பெரிய பாதிப்பு எக்கனாமிக் க்ரோத் ரேட் நூற்றுக்கு ஏழாக இருந்தத்த ரெண்டு தசம் ஒன்று கொண்டு நிப்பாட்டினாங்க இந்த கவர்மெண்ட் நல்லாட்சி டெரரிசத்தை அப்படியே வைப் அவுட் பண்ணி இந்த டெரரிசத்தில் வந்து இஸ்லாமிக் டெரரிசம் ஒன்று உண்டாக்குறது காரணமாக இருந்தாங்க இந்த நல்லாட்சி ரைட் ஒன்றுலேயுமே டிவலப்மெண்ட் இல்லை முஸ்லீம்களுக்கு விரோதமாக கிட்டத்தட்ட அஞ்சு கலவரங்கள் நடந்துச்சு நல்லாட்சி எனக்கு பேசுகிறேன்னா நல்ல
is that a good combination disaster recipe for disaster ene id karanam undu nalla kaalathukku president to prime minister um brothers randa irukranga ore party il irukranga inda system edikkelad ondo you must have executive presidency appadi illati you must have parliamentary democracy india avadu patta clear parliament democracy prime minister is in charge america avadu patta clear executive presidency president is in charge france avadu patta clear uh, executive presidency president is in charge england avadu patta clear parliamentary democracy prime minister is in charge oru adathile mella inda jaya oru paithiyum undu yaar in charge nu uttarukku valappum illa kaaranam enna நாட்டுக்காக எடுத்த டிசிஷன் இல்லாது திரு ரணில் விக்ரம்சிங்கே அவர்களுக்கு ஒரு நாளும் வெளில இல்லாது பிரசிடென்சி எலெக்ஷன் அவர் என்ன செய்கிறார் வேறொருத்தரை போட்டு அதன் மூலம் நான் எப்படி அவரை கண்ட்ரோல் பண்ண ரெண்டு நோக்கத்தாகத்தான் கொணந்தது ரெண்டு நோக்கத்தோடு கொணந்தார் ஒன்று ப்ரைம் மினிஸ்டர் வெள்ளா வெளியில் அதை ப்ரைம் மினிஸ்டர் எப்படி கண்ட்ரோல் எடுக்கிறது ரெண்டாவது வந்து எப்படி ராஜபக்ஷ மாதிரிக்கு எலெக்ஷன் கேட்கல அது பிரை பிரசிடண்ட் ராஜபாக்ஷேக்கு இலக்கம் கேட்கலாம் மாதிரிக்கு இதை மாற்றினாங்க மூணு தருக்க ரெண்டு தருக்க கேட்டால் மூணு தருக்க கேட்கலாம் சொல்லி கோட்டாபே ராஜபக்ஷ அவர்களுக்கும் பசில் ராஜபக்ஷனுக்கும் கேட்காம இருக்கிறதுக்கு டுவல் சிட்டிசன் பண்ணிட்டாங்க நாமல் ராஜபக்ஷைக்கு கேட்க எல்லாத்துக்கும் முப்பது வருஷத்து முப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆகு இது அரசியல் தாப்பு திட்டம் இப்படியா அரசியல் யாப்பு இது ஒன்று அரசியல் யாப்பு திட்டம் ஒன்று இல்லை இதை இது வந்து இலங்கையை இல்லாமல் ஆக்கினாங்க இப்போ இவங்க வந்த மூன்றில் ரெண்டு பெரும்பான்மை வந்து அரசியல் யாப்பை மாற்றுறதா சொல்கிறாங்க என்ன விஷன் இருக்குது என்ன எதிர்பார்ப்பு என்னத்துக்காக மாற்ற போகிறாங்க நைன்டீன்த் அமெண்ட்மெண்ட் உள்ள சில இப்போ நாங்கள் இருக்கிறோம் சுவாதீன கமிஷன் என்றாங்க என்ன கமிஷன் சுவாதீனம் அவங்க சுவாதீனமா யார் பிரசிடெண்ட்டுக்கு வேண்டியவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க ப்ரைம் மினிஸ்டருக்கு வேண்டியவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அது இப்போ அதை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க இனி இப்போ இந்த ஞாயிறுக்கு போ அந்த ஈஸ்டர் அட்டாக்குக்கு பிறகு கூட ஐஜிபியை ரிமூவ் பண்ணிக்கொள்ள அது பிரசிடெண்ட்டுக்கு இட் தட்ஸ் அ குட் கானஸ் இது ஒரு கன்ஃபியூஷன் உண்டு பிரசிடெண்ட்டுக்கு அறுபத்தொம்பது லட்சம் ஓட்டு எடுத்து கொண்டு எலெக்ஷனை வெல்கிறாரு ஆறு மாதத்துக்கு பார்லிமெண்ட்டை ரிசால்வ் பண்ணல அது உலகத்தில் எங்கே சரி இருக்குதா அப்படி ஒரு பாலிமெண்ட் நாலரை வருஷத்துக்கு பாலிமெண்ட்டை டிசோல்வ் பண்ணல அது மெஜாரிட்டி சேர்ந்தால் கூட டிசோல் பண்ணல அது மூணு ரெண்டு பேர் சைன் பண்ணி கொடுத்தா தான் பாலிமெண்ட் பண்ணலாம் எங்கள் பாலிமெண்ட் இருக்குது இப்போ போன வருஷம் இங்கிலாந்தில் பிரெக்சிட்டில் பார்த்து பல பல விஷயம் நடந்துச்சு அப்போ பாலிமெண்ட்டை பைத்து அவர் ப்ராப்ளம் வர சுட்டி என்ன செஞ்சார் இந்த ஜான்சன் பார்லிமெண்ட்டை பத் வந்து பொறோ பண்ணார் அப்போ அங்கே சுப்ரீம் கோர்ட்டால் அது ராங் என்று சொல்லி நெக்ஸ்ட் டே போய் தான் டிசோல் பண்ணிட்டு புரிய லட்சத்துக்கு போனார் அப்போ மனுஷருக்கு தெரி டிசைட் பண்ணி கொள்ளணும் இங்கே என்ன நடக்குது இங்கே புரியமோ புரியம் இல்லையோ ஒன்றும் இல்லை நாலரை வருஷத்துக்கு அவங்கள கெட்டி வச்சுக்கிறாங்க அட் கைண்ட் ஆஃப் பாலிசி இன்ட்ரெஸ்ட் அதனால் நான் சொல்கிறேன் பிரசிடெண்ட்டை சிக்ஸ் மந்த்தை வேஸ்ட் பண்ணார் அதாக முக்கியம் எந்த பிரசிடெண்ட்டுக்கு அந்த aim 100 days program und irukirad internationally because that's where you give the direction adha vechi than pudhi or momentum undar adha vechi than pudhiya thittam varugud andha thittathe seiyalada muraikku kaiya katti potikkranga indha i don't agree with 19th amendment at all 19th amendment is a disaster disaster i should the 19th amendment la ulla independent commission sala sela sela appointment particularly judiciary ku nadandha sela appointments i am very uh, i think good very good appointment naangalum adha tham follow panni irukken ipo therma nalla appointment potinga uttaram question pandranga illa sena appointment ta president very very keen uh, merit la appoint pannu nu solli adu uttal i mean i don't see 19th amendment is a workable uh, dna rendu per tha id architects mar undu vande டிஎன்ஏ மிஸ்டர் துமந்தர் என்ற நண்பன் ரெண்டாவது அடுத்து எங்கள் அடுத்த அடுத்த கலி யார் ஜெயம்பத்தி ரெண்டு பேரும் விட்டு போட்டுட்டாங்க இது ரெண்டு பேரும் சொல்கிறாங்க என் கிட்ட பிள்ளை இல்லைன்னு சொல்லி சுமந்தரன் சொல்கிறாரு இதை நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டாப் கேப்பாக கொணந்தது சின்ன காலத்துக்கு கொணந்தது எந்த நாளும் பெர்மனண்ட்டாக உள்ளது இல்லை என்று சொல்லி இப்போ ஏற்றுக்கொள்கிறாரு நான் என்ன செய்யணும் அவங்களே செல் ரெண்டு சார் நான் மிட் வைஃப் மாதிரி எப்படி செல் ரெண்டு சார்னால் எங்கள்கிட்ட இருந்து கேட்குறது இதில் என்ன நிலவிக்கு பார்லிமெண்ட் பிரசிடெண்ட் ஃபஸ்ட் ஸ்பீச் பார்லிமெண்ட் ஆரம்பித்து வைக்கிற ஸ்பீச்சில் பிரசிடெண்ட் கிளியர் கட்டாக ஒரு விஷயம் சொன்னார் அந்த நீங்கள் சொன்ன அந்த மிட் வைஃப் மா தயாரித்த அந்த கன்ஸ்டியூஷன் டிராஃப்ட் உண்மைதான் அது டிராஃப்ட் ஒன்று தான் பார்லிமெண்ட் 
அந்த டிராஃப்டில் நாலு விஷயத்தில் மூன்று விஷயங்களை பிரச்சனை ஏற்றுக்கொண்டார் முக்கியமான மூன்று விஷயங்கள் பவர் டிசிஷன் சம்மந்தமான விஷயம் அதி அதிகார பரவலாக்கல் சம்மந்தமான விஷயம் அதுபோல் அந்த இண்டிபெண்டன்ட் கமிஷன் சம்மந்தமான விஷயம் இப்படி பல அந்த நல்ல விஷயங்களை அந்த டிராஃப்டில் உள்ளதை பிரசிடண்ட் ஏற்றுக்கொண்டார் ஒரு விஷயத்தை தவிர என்ன சரி ஞாபகம் இல்லை அந்த ஒரு விஷயத்தை தவிர மற்றதை ஏற்றுக்கொண்டார் அப்போ பிரசிடண்ட்டுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குதா ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குன்றதா இந்த இதை முன்னகர்த்தி செல்கிறதுக்கு இந்த டிராஃப்ட் ஒன்று தானே அது அவங்க சொன்ன மாதிரி இது ஃபைனல் சொல்யூஷன் ஒன்று இல்லை ஸோ இதை முன்னகர்த்தி செய்கிறதுக்கான ஒரு ஐடியா ஒன்று இருக்குது அரசியல்மைப்பு <laughs> 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 இப்போ நான் இப்போ நீங்கள் கேட்ட நேரத்தோட என்ன மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் செஞ்சன் செஞ்சு என்ன அவர் செய்ய இல்லாதது யுத்தத்தை முன்னேற்றத்துக்கு பிறகு அபிவிருத்தி உண்டாக்கினாங்க க்ளோஸ் பண்ணியும் இந்த நோர்த் நோர்தன் ஈஸ்டர்ன் ப்ரொவின்சியல் கவுன்சில் ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஜனநாயகமாக எலெக்ஷனை வச்சாங்க உங்களுக்கு வேண்டிய ப்ரொவின்சியல் கவுன்சில் எடுத்துக்கொள்வதுக்கு ஒரு சான்ஸை கொடுத்தாங்க உங்கள்ட்ட ப்ரொவின்சியல் கவுன்சில் தேர்ந்த சல்லி அப்படியே தந்தாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா நூ ரெண்டாயிரத்து பதினேழுலேயும் ரெண்டாயிரத்து பதினெட்டுலேயும் நொதன் ப்ரொவின்சியல் கவுன்சிலை கொடுத்த சல்லியில் கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கு எண்பது திருப்பி வந்தேன் சில் வேலை செய்ய மாட்டாங்க அவங்களுக்கு வேலை செய்ய தேவையில்லை அவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண தேவையில்லை அவங்களுக்கு வேறு இந்த ப்ராப்ளத்தை வச்சு எந்த நாளும் இதை பற்றி பேசி பேசி இன்னும் எழுபது வருஷம் பேசணும் இதனால தான் நாங்கள் சிலரும் சேர்ந்து நடக்கணும் சொல்லி இந்த டயஸ்போராக்கு வேண்டிய மாதிரி எங்களுக்கு இங்கே வேலை இல்லாது அவங்களுக்கு உங்களோட நாட்டில் ஓ எங்கட மக்களை பற்றியோ எங்கட தமிழ் மக்களை பற்றியோ இந்த தேவையும் இல்லை அவங்களுக்கு வேணும் அவங்க எங்கே வாழ்கிறாங்களோ அங்கே அந்த கதையை பேசி பேசி எந்த நாளும் ரெஃப்யூஜி ஸ்டேட்ல இருந்து இருந்து இருக்கணும் நீங்கள் போயிட்டு நோத்லேயும் ஈஸ்ட்லேயும் தமிழ் மக்கள்கிட்ட பேசி பாருங்கள் அவங்களுக்கு இது ப்ராப்ளமானு சொல்லி அவங்க கேட்குறாங்களா டிவல்யூஷன் வேணும்னு சொல்லி அவங்க கேட்குறாங்க ஃபெட்ரல் வேணும்னு சொல்லி இதே அரசியல் வாலிக்க தான் கேட்குறாங்க அவங்களுக்கு என்ன வேணும் அந்த முரளிதரன் சொல்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு வேணும் மேசைக்கு போனால் சாப்பாடு இருக்கணும் ரோட்டில் போச்சலே பயம் இல்லாமல் போக செக்யூரிட்டி இருக்கணும் நாட்டில் நல்ல ஸ்கூல்ஸ் இருக்கணும் விவசாயம் இருக்கணும் ஜாப்ஸ் இருக்கணும் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கணும் அதைத்தான் கூட வேறு என்ன சில சொல்கிற பெருமா பெரும்பான்மையான சொல்லி நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் பெரும்பான்மை மக்களுக்கு இடையில சிலவங்க இருக்கிறாங்க ரேசிஸ்ட் இது சிறுபான்மையிலையும் இருக்கிறாங்க எல்லாத்தையுமே இருக்கிறாங்க ஆனால் பெரும்பான்மையான சொல்லி என்ன பேர் காலை பிடிக்கவா சொல்கிறாங்க சின்ன சிறுபான்மையிடு என்ன செய்ய சொல்கிறது அபிவிருத்தி செஞ்சுக்கிறாங்க நான் அதை காப்பிக்கிறாங்க எலெக்ஷனை வச்சுக்கிறாங்க ப்ரொவின்சியல் கவுன்சில் உண்டாக்கி இருக்கிறாங்க ஐ மீன் வட் எல்ஸ் கேன் பி டூ இல்லை சிறுபான்மை விட்டு கொடுத்து கையை அவங்களும் கையை ரெண்டு கையும் சேர்ந்தால் தான் கையை தட்டலாம் சிறுபான்மையும் முன்னுக்கு வரணும் பெரும்பான்மையும் வரணும் அதை நான் ஏற்றுக்கொள்றேன் ஆனால் கவர்மெண்ட் என்ன முறையில் கவர்மெண்ட் இல்லை நான் அவங்களும் அப்போ எங்களுக்கு தெரியும் அந்த டைம் எனக்கு விளப்பம் சில மினிஸ்டர்ஸ்மார் வந்து சொன்னாங்க சார் எங்களோட ஓட்ஸை எங் எங்களோட இதுக்கு ஆயுதத்தை வெளிக்கெடுக்க வானம் எங்களை எங் எங்களோட பவர் இல்லா பேசிடும் அதே நேரத்தில் சொன்னாங்க எலெக்ஷன் இங்கே கிளியர் பண்ணி இங்கே எலெக்ஷனை வச்சால் நாளை உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஆகும் ஆனால் பிரசிடண்ட் ராஜபக்ஷ என்ன சொன்னார் இது இங்கே நாளும் எனக்கு சரி இயலாது நாங்கள் தமிழ் மக்களை வெண்டு கொள்ளணும் தமிழ் மக்கள் ஜனநாயக ஐத்திக்கு நாங்கள் இடம் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு அங்கே எலெக்ஷன் நடக்கிறக்கூடிய சூழ்நிலையை கொடுக்கணும் அப்படி செஞ்சவங்களுக்கு தான் நூற்றுக்கு அஞ்சு கொடுக்குறாங்க அது போன சட்டத்தில் வீட்டில் இருக்க வணக்கம் வணக்கம் யார் பேசுறீங்க நன்றி அதே நேரத்தில் இப்போ முஸ்லீம் யூனிட்டை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ஒரு வேறொரு குரூப் ஒன்று தான் போட்டிருந்தாங்க இன்ஷால்லா வரும் காலங்களில் நாங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் பேசிஸ் 
മുസ്ലിം യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കരുത് നോക്കം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് വന്ന് ചെയ്തുക്കുവാൻ ചെയ്യാം അതേ പോലെ സട്ടത്ത് തന്നെ അവർക്ക് കടന്ന ജനാധിപത്യ തേർതൽ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ സിർബാർമ മക്കലൈ അരസാംഗത്തോട് ചേർന്ന് അരസാംഗത്തോട് ചേർന്ന് പയ നിങ്ങൾ കൈക്കൂറുകളുടെ ഇവിടത്തെ തെളിവാഹ സൊല്ലി വർക്കരി ആനാൽ ഉങ്ങളുടെ കക്ഷയെ പ്രതിനിധിത്വപ്പെടുത്തക്കൂടിയ മധുമാധവ അരവിന്ദ് കടന്ന കാലങ്ങളിൽ അവർ മുൻവയ്ക്കക്കൂടിയ കരുത്തുക്കൾ റൊമ്പവേ ഭയങ്കരമായ കരുത്തുക്കളെ മുൻവയ്ക്കുന്നത് കൊളുമ്പു കാത്താൻ കുടിയാഹ മാറുകണ്ടത് മാബോലൈ മാറുകണ്ടത് ഇപ്പോഴി റൊമ്പവേ മോശമായ കരുത്തുക്കൾ നേരിട്ട് അറസിയൽ മേഖലകളെ ബഹിരംഗമായി പേസുകാർ ഏൻ ജനാധിപതിയാൽ അവരെ നിർത്ത മുടിയാതെ എന്നുള്ള മുതലാവത് കേൾവി രണ്ടാമത് കേൾവി ഇപ്പോൾ തേരർകൾ ഇന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഒടുക്ക വേണം എന്നതിനാൽ വേണ്ടി കുറിപ്പാ രത്തന തേരർ അതേപോലെ പൊത്തൂരിലെ ഒരു തേരർ പല നച്ച കരുത്തുക്കളെ മുൻവയ്ത്ത് വരുകണ്ടാർകൾ ഏൻ ഇവർകളെ ഐ സി സി പി ആർ സട്ടത്തിൻപടി കൈസ് ചെയ്യാൻ മുടിയാതെ ജനാധിപതിക്ക് സൊല്ല മുടിയാതെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യ വേണ്ട ഇവർകളെ നിർത്ത മുടിയാതെ ഇപ്പോൾ പല മേഖലകളിൽ എല്ലാ പുക്കത്താലും ഇവിടെ പേശുകയാണ് നാം ഇത് ഏറ്റുകൊള്ളരല്ല അവങ്ങ പാക്കറാങ്ങ ഇന്ന ടൈമില ഇനവാദത്തെ ഉണ്ടാക്കി അതല്ല വോട്ട് എടുക്കുന്നതിനെ ഇനി അതിൽ പല അതേ നേതയിൽ അതേ മേഖലയിൽ നാം ഇത് ഏറ്റുകൊള്ളരല്ല എന്ന് ചൊല്ലി നാലക്ക കൂട ഹേവ വിരോധമായി പേശുകയാണ് നിങ്ങൾ സൊൽഗിരികൾ ശിർബാൻമ മക്കൾ അരസാംഗത്തോട് കൈ കൊർക്ക വേണ്ട ഇവർകൾ തിട്ടം പോട് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് മുസ്ലിംകൾ കേറ കൂടാതെ ഉണ്ട് ഓ ഇരിക്കും എനിക്ക് വെലങ്കരമാരി അപ്പടി മോണ്ട് പല പല പേര് ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളിക്ക് വെലങ്കരണ്ട എല്ലാ പാർട്ടിയിലേയും അത ഞാൻ ചൊല്ലുന്നു എല്ലാ പാർട്ടിയിലേയും മോഡറേറ്റ്സും ഇരിപ്പാങ്ക നല്ല മനുഷ്യരും ഇരിപ്പാങ്ക ചില തീവ്രമാരി ഉള്ള ഒരു എക്സ്ട്രീം എലിമെൻസും ഇരിക്കത്താൻ ചെയ്യുവാങ്ക ഇനി ചിലവങ്കലേക്ക് വേണം അത് വന്ന് അവങ്ങളുടെ ഹെജമണി എന്ന് ചൊല്ലുവാങ്ക ഹെജമണി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി തീരുപാന്മ ഇല്ലാതെ അവങ്ങളുടെ മട്ടും പവർ ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിയാ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ഇതാണ് അങ്ങോട്ട് ചലഞ്ച് ഇനി അങ്ങ് തിരുപ്പ തിരുപ്പ അവങ്ങളെ മട്ടും പാർത്തുകൊണ്ട് അവങ്ങളുടെ പിന്നാലെ മട്ടും പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇന്ന് നടക്കും ആനാൽ ജനാധിപതിക്കോ പ്രതിമർക്കോ അവർക്ക് കട്ടുപ്പെടുത്ത മുടിയുമാണ് കട്ടുപ്പെടുത്തരുന്ന ചൊല്ലി എപ്പോഴും അതാ ഞാൻ ചിലരുടെ എല്ലാവരെയും പെയ്ത് പേഴ്സണലാ കട്ടുപ്പെടുത്ത എളുമ അപ്പടി പ്രാക്ടിക്കൽ നടക്കുക ഇപ്പോൾ അതേ അതേ മാതിരി ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പം മണ്ടേക്ക് തമ്പിക്കരാണുവാക്ക് എന്നാ ചെന്നാറ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുള്ളിയെ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പറ റീസെർച്ച് ചെയ്യുവാണ് മനുഷ്യന കട്ടുപ്പെട്ടാങ്ങള അടുത്ത പക്കത്താല കട്ടുപ്പെടുത്തിനാങ്ങള തിരു സറത് ഫൊൻസേക്ക അവർക്ക് ചെന്നാർ ഏൻ സാലിക്ക് സാലേക്ക് ഐ സി ഐ എസ് ഐ ഡിറക്ടർ പോസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചൊല്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ വിരോധമായി പേശുന്നാങ്കല ഇനി എല്ലാ പാർട്ടിയിലെയും ഇന്ന മാതിരി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇരിക്കത്താൻ ചെയ്യും ഇനി ഇത് ദിസ് ഈസ് ദ ചലഞ്ച് ഇനി അത് ചുറ്റി ഇത് ഒരേ നാളിൽ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ മാറി കോട്ടോൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് നിപ്പാട്ടും കൊണ്ട് ചെല്ലത്തേക്ക് മൂടിയ മുറയുണ്ടില്ല ഇല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്നും ഇനി അതേ നേരത്തെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചിലരെ ഇപ്പം ഇതേ രത്നത്തേരെ പറ്റി കേൾക്കുകയാണ് രത്നത്തിനെ പറ്റി എങ്കാലും ഉണ്ടായ അവർ പോണ വർഷം യാരോട് ഇരുന്നാങ്ക അതൊക്കെ പുറ ഗവൺമെൻറ്റ് കെപ്പിടി വന്ന് ചേർന്നാങ്ക അതൊക്കെ പുറ ഇന്ത്യക്ക് ഗവൺമെൻറ്റോട് ഇരിക്കാങ്കല അവർ ഇരിക്കാങ്ക വലിയ വലിയ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവൾക്ക് എന്ന തേവ അവങ്ങൾക്ക് തേവ ഇനവാദത്തെ തൂണ്ടിയിട്ട് ചില സിംഗിൾ മനുഷ്യരുടെ വോട്ട് എടുത്തു കൊള്ളരുതൊക്കെ അപ്പം അത് വോട്ട് യാരുടെ വോട്ട് എടുക്കാൻ പാക്കുകയാണ് ഗവൺമെൻറ്റ് വോട്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ പാക്കുകയാണ് അവ ഗവൺമെൻറ്റ് വിരോധമായി തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി അത് വെള്ളം എടുക്കണം അത്തന തേര വന്ന് ഗവൺമെൻറ്റോട് ഇലക്ഷൻ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റോട് ഇലക്ഷൻ കേൾക്കുന്നതൊക്കെ അവർക്ക് സീറ്റ് കൊടുക്കില്ല കൊടുക്കില്ലാതെ കാരണത്താൽ അവർ അവരുടെ പാർട്ടി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വോട്ട് കേൾക്കുകയാണ് അന്ത വോട്ട് പാർട്ടിയിൽ അവരുടെ നോക്കം തന്നെ സിംഗിള് ബൗദ്ധരുടെ വോട്ട് കൊഞ്ഞത് എടുത്തു കൊള്ളരുതൊക്കെ അത് എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഏൻ കാരണം അത് എടുക്കുന്നതൊക്കെ കാരണം ഒരേ ഒരു കാരണം ദ്വേഷത്തുണ്ടാക്കി നടത്താൻ ഇനവാദത്ത് ഉണ്ടാക്കി നടത്താൻ അവർക്ക് ഒരു ഒരു ചില വോട്ട് കിടക്കും അപ്പടി ഒരു ചില വോട്ട് കിടച്ചാൽ അത് കിടക്കുന്ന യാരുടെ വോട്ട് പോർട്ട് വേ വോട്ട് മോട്ട് ടു വോട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വന്ന് അവർ ഡിറക്റ്റാ പോർട്ടുക്ക് വിരോധമാവുള്ളവർ അതേപോലെ എന്ത് ഇവിടെ എങ്ങനെ പേശുകയുടെ പോത് എന്ത ഇടത്തിലേമേ എന്ത് ഇനവാദം ഇല്ലാമൽ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കുറിപ്പെടുന്നത് പോലെ എല്ലാ കക്ഷികളിലേമേ ഇവാറ അതിതീവ്രമായ ഇനവാദം പേശുകണ്ടവർക്ക് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കുറിപ്പാക ഇപ്പോൾ തേർതൽ പോട്ടിയിലിരുന്ന് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന മംഗള സമരവീരവർക്ക് കുറിപ്പെടുകണ്ടവർ തന്നുടെ കരുത്തെ
அதே நேரத்தில் சில இனவாதிகள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வேணும் இல்லை இது எங்கட பக் எங்கட பௌத்தர்கள் மட்டும் ஓட் பண்ண திங்களவர்கள் மட்டும் ஓட் பண்ண கட்சி இந்த கட்சி அப்படியே இருக்கணும் என்ற ஒரு நோக்கத்தில் இருக்கிறோம் அப்போ நாங்கள் இதை விலங்கெடுக்கணும் நாங்கள் இதை விலங்கெடுத்து நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறது வந்து இதை எல்லோருடையும் கட்சியாக்குறதுக்கு அவங்க பாங் பார்க்குறாங்க அவங்கட தனி கட்சி ஆகிக்கொள்றது இனி இது ரெண்டுக்கும் இடையில் இந்த ஸ்ட்ரகல் நீங்களுக்கிறீங்க <laughs> 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 தொடங்கின ஒரு சில நாள்லே உங்களை பல விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி விட்டார்கள் இனவாதி என்று குறிப்பிட்டார்கள் உங்களை ஊடகங்களில் போட்டு தாக்கு தாக்குறது தாக்கின உங்களை புகழ்ந்த ஊடகங்களை உங்களை தாக்கின உங்களுடைய உங்களுடைய எதிர்கால செயற்பாடுகளில் இந்த மாதிரியான தாக்குதல்கள் உங்களை எவ்வாறு பாதிக்கும் நீங்கள் நீங்களும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை தானே ரிட்டர்ன் இல்லை தானே என்று விளையிடுவீங்களா அப்படியான ஒரு பயம் இருக்குது அதே போன்று தேர்தலுக்கு பின்னால் உங்களுக்கு நேஷனலிஸ்ட் அதாவது தேசிய பட்டியல் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அல்லது தேர்தல்கள் அதற்கும் விரோதமாக செயற்படுவார்களா அது எனக்கு தெரியாது தேர்தலில் எங்களை எங்களை போடுறதா இல்லையான்ட்டு வந்து பார்ட்டிக்குள்ள டிசிஷன் போட்டால் எடுத்துக்கொள்கிற போட்டாட்டி அதில் ப்ராப்ளமும் இல்லை எனக்கு பர்சனலாக எந்த ஜாப் செய்கிறது மச் பெட்டா பர்சனல் பார்க்கலே ரெண்டாவது இந்த எங்களுக்கு இந்த சவால்களை நாங்கள் எதிர்பார்க்காமல் பொலிட்டிக்ஸுக்கு வரல எங்களுக்கு ஸ்மூத் ஏரியா ஒன்று கிடைக்குமென்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கவும் இல்லை எங்கட எங்கட சமுதாயமே இதை விளங்கடு காட்டி பிற சமுதாயம் எப்படி விளங்க போடுறேன்னு சொல்லி எங்களுக்கு அப்படியே பெரிய ஒரு இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் எங்கட மனசாட்சிக்கு உறுதியாக எங்கட விஷனுக்கு சரி போகிற மாதிரி நாங்கள் சரியான வேலையை செய்கிறனால எங்களுக்கு பயப்படுறது காரியம் இல்லை ஆனால் ஒன்று இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறது சரி நாங்கள் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு வந்திருக்கிறோம் இந்த ஃபைவ் இயர்ஸை எங்களை எடுத்தால் இன்வெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் ரிட்டர்ன் இல்லாட்டி எங்கட வேலையை பார்த்துக்கொள்வோம் அதை நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் சும்மா இந்த காலத்தில் பேஸ் பண்ணி கொண்டிக்க மாட்டேன் நாங்கள் வந்திருக்கிற வந்து ஆக முக்கியமான ஒரு எந்த கரியரில் முக்கியமான ஒரு காலத்தில் எந்த ஜாப் போட்டு போட்டு நான் வந்திருக்கிறேன் அப்போ வந்திருக்கிற வந்து ஒரு காரணத்துக்காக சில நோக்கங்களுக்காக நாட்டுக்காக சமுதாயத்துக்காக நாட்டுக்காக நல்ல நோக்கம் நல்ல நோக்கம் நீ அதில் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ரிட்டர்ன் இல்லாட்டி பர்சனலாக எனக்கு ரிட்டர்ன் தேவையில்லை எனக்கு அப்படி ரிட்டர்ன் ஒன்றும் தேவையும் இல்லை நான் எதிர்பார்த்தோம் இல்லை எங்களுக்கு அப்படி பெரிய மினிஸ்டராக போகணும் வேறு வேறு அதை எடுக்கணும்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு அப்படி நோக்கமும் இல்லை ஆனால் அந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த டைமை அந்த காலத்தை இந்த இதை எல்லாத்தையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் சில ரிட்டர்ன் நான் எதிர்பார்க்குறேன் அந்த ரிட்டர்ன் வந்து நாட்டுக்காக சமுதாயத்துக்காக சமுதாயங்களுக்கு ஒத்துமைக்காக நீ அது மாதிரி இல்லாட்டி என் டைமை வேஸ்ட் பண்ணுறது நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்யணும் ஐந்து நிமிடங்கள் மாதிரி இருக்கின்றது நாங்கள் உங்களுக்கான வாய்ப்புகளை தருகின்றோம் குறிப்பாக நீங் உங்களுடைய உரைகளிலும் சில நேரங்களில் ஒரு விரக்தி தெரிகின்றது ஆனால் மக்களுக்கான செய்தியாக தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு முஸ்லீம் மக்களுக்கான செய்தியாக இந்த ஊடகத்தின் மூலமாக சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அந்த கேள்விக்கு போகிறது முதல் இறுதியில் ஒரு அழைப்பை நாங்கள் இணைத்துக் கொள்வோம் வணக்கம் வணக்கம் சுருக்கமாக கேளுங்க உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொன்னா இந்த மஹிந்திரா அவர்களின் ஆட்சியில எல்லா சட்டங்களும் போடுறாங்க எல்லாமே மக்களை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய வகையில தான் இருக்கு ஆனா எதுவுமே நடைமுறையில் சாத்தியப்படாத அளவுக்கு இருக்கு உதாரணத்துக்கு ஒரு கோழி நிர்ணயங்கள் அடித்தாலும் மஞ்சள் தூள் நிர்ணயங்கள் அடித்தாலும் ஐயா ரூபாய் பொறுப்பான இருந்தாலும் எதுவுமே மக்களுக்கு உரிய முறையில சென்றடைஞ்சு இப்ப நீங்க வேட்பாளர் ஆயுதப்பி அவர்கள் நீங்க வேட்பாளரை நீங்க பேசுறீங்க இது சம்பந்தமா நீங்க மக்களுக்கு குரல் கொடுக்கணும் கட்டாயமா அடுத்தது சிறுபான்மை மக்களை வாக்கு இல்லாம தான் இந்த ஆட்சிக்கு வந்தேன்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க இது வந்து முற்றிலுமே இப்படியான ஒரு விஷயம் கிழக்குமானத்துல குறைஞ்சபட்சம் அஞ்சு லட்சம் ஓட்டல் எடுத்துதான் இந்த ஆட்சிக்கு இவங்க வந்திருக்காங்க எங்களுக்கு எவிடன்ஸ் இருக்கு நம்பர்ஸ்ல பிளர் இருந்தாலும் நானும் அதை விஷயத்தை சுட்டிக்காட்ட விரும்புறேன் 
இல்லை இலங்கை முழுவதுமாக தமிழ் முஸ்லீம் மக்கள் வாக்கு அளித்திருக்கின்றார்கள் ஒரு வாக்கு சரி போடலை இல்லை எப்படி சொல்வதை தவிர்த்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லி சொல்கிறார்கள் இல்லை அப்படி ஒருத்தர் சொல்லி இல்லை அவங்க சொன்னால் எதிர்பார்த்த மாதிரி ஓட் பண்ணலன்னு சொல்லி அஞ்சு லட்சம் எங்கே போட்டாங்க முதல் அந்த ஏரியாவில் அஞ்சு லட்சம் முழு முழு இதுக்குமே அஞ்சு லட்சம் கிடைக்கல நோத் ஈஸ்டில் அது இந்த நம்பர்ஸில் டிஃபரெண்ட்ல அவர் அறுபத்தொம்பது லட்சத்தில் கணிசமான ஒரு ஒரு சில பங்களிப்பு இருக்கிறது தமிழ் முஸ்லீம் மக்கள் இல்லைன்னு சொல்லி இல்லை அது அதை அன்றைக்கு பிரைம் மினிஸ்டரும் சொன்னாங்க எங்களோட எங்களுக்கு ஓட் பண்ண மனுஷர் இருந்தாங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் இப்படித்தான் இது பார்க்கணும் நூறு நூற்றுல தொண்ணூற்று மூணும் தொண்ணூற்று அஞ்சுக்கும் ஒரு பக்கத்தில் போட்டுட்டு நூற்றுக்கு அஞ்சை போட்டாப்பில் அவங்களோட பாகியனிங் பவர் எங்கே இருக்குது இதைத்தான் விலங்கு எடுக்கணும் இனி அதனால் இப்போ எனக்கு தெரியும் இல்லை இப்போ ரெண்டு நேற்று நான் ஒரு மினிஸ்டரோடு இருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு ஓட்டில் அப்போ அந்த எலக்ட்ரேட் அந்த எலக்ட்ரேட்டை முப்பது நாயிரம் ஓட்டால் திரு திரு கோட்டாபிய ராஜபக்ஷ அவர்கள் வேண்டாங்க ஆனால் இந்த ஏரியாவில் உள்ள பெட்டியை திருப்பி போட்டால் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு ஓட்டு உள்ள அந்த பெட்டி ரெண்டுலேயும் பத்தொம்பது ஓட்டு இருந்தாங்களா அவங்க இன்றைக்கு இன்றைக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் வெசல் ராஜபாக்ஷ அவர்கள் ஒரு கம்ப்யூட்டர் மாதிரி இந்த எலக்ட்ரேட்டில் இந்த ஏரியாவில் எத்தனை ஓட் கிடைக்கிது எல்லாம் ஓட்டிருப்பார் அவர் அதை கணக்கு பார்த்துருக்கிறாங்க கணக்கு பார்த்து அவருக்கு தெரியும் எங்களுக்கு செல்லையில் தெல்லத்துக்காக கொண்டு போய் செல்லையில் அது அங்கே போயிடுது இந்த ஏரியாவில் இந்த எலக்ட்ரேட்டில் எப்படி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கு தெரியும் இனி அதனால் நாங்கள் உண்மை உண்மை வந்து சிறுபான்மை மக்கள் மிச்சம் கொஞ்சம் பேர் தான் ஓட் பண்ணாங்க அது எல்லாேருக்கும் வெளிப்பமான அந்த ஏரியாவில் பார்த்தா அப்போ உங்களுக்கு ஜஃப்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் எடுத்தா அப்போ நைன்ட்டி பர்சன்ட் அஜித் பிரேமதாசைக்கு இது நூற்றுக்கு பத்து தான் ஓ பத்துக்கும் குறைச்சல் நூற்றுக்கு ஏழு ஏழு மட்டும் தான் திரு கோட்டாபிய ராஜபக்ஷ அவர்களுக்கு இனி பல இலெக்ஸ்ட்ரேஸில் முத்தூர் எடுத்தால் எழுபதுனாயிரமும் ஏழாயிரம் யூ கேன் சி த டிஃப்ரென்ஸ் அதனால் ஓட் கொஞ்சம் குறைச்சி தான் கிடச்சிச்சு இனி நாங்கள் பார்ப்போம் எப்படி முன்னுக்கு போட்டு எடுத்துக்கொள்ள எழுமுன் சொல்லி இனி அதுக்கிடையில் ஆனால் நானும் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் பிரசிடண்ட்டும் ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க ப்ரைம் மினிஸ்டரும் ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க ஓட் வந்து கிடைச்சதோ இல்லையோ நாட்டில் உள்ள எல்லா சிட்டிசன்ஸுக்கும் ஒரு மாதிரி கவனிக்கணும் என்று ஆனால் நாங்கள் சொல்கிறோம் ப்ராக்டிக்கல் வேலை என்ன நடக்குது நான் இப்போ நான் ஒரு உதாரணமாக சார் நான் நேற்று ஒரு வெரி பவர்ஃபுல் மினிஸ்டரோடு நான் இருந்தேன் அதனால் இந்த ஸ்கூல் ஒரு ஸ்கூல் இந்த கிட்ட தான் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த பில்டிங்கை நான் கட்டி கொடுத்தேன் ரோட்டை நான் போட்டு கொடுத்தேன் இந்த வேலையை நான் செஞ்சு கொடுத்தேன் இந்த ஏரியாவுக்கு இவ்வளோ பெரிய வேலையை செஞ்சேன் எல்லாம் செஞ்சு மிச்சம் கல்வி ரோ இது இருந்துச்சு என்ன மட்டும் கேட்டால் இந்த போட்டியை மட்டும் தெரிஞ்சு போட்டாப்பில் இப்படி இருந்துச்சு இது வந்து நான் எங்களுக்கு இதில் சரி போல எல்லாம் செல்லலாம் ஆனால் அப்படித்தான் மனுஷட்ட கல்வி வேக் பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் நான் ஒரு பொலிட்டீஷியன் என்று சொன்னால் எனக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஏரியாண்டு இருக்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னால் எனக்கு அந்த ஓட் அந்த ஏரியாவில் ஓட் பாருன்னு சொன்னால் எனக்கு ஒரு அந்த ஏரியாவோட ஒரு க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் ஒன்று இருக்கத்தான் செய்யும் இப்போ எங்கள்ட்ட முஸ்லீம் மினிஸ்டர்ஸ் மாதிரி இருந்தால் அவங்க கொடுத்து அவர் கொடுத்த ஜாப்பில் நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தொம்பதே முஸ்லீம்களுக்கு தான் கொடுத்துக்கும் அது முஸ்லீம்களுக்காக கொடுத்ததில்லை அவர்கிட்ட ஓட்டருக்காக கொடுத்த தமிழ் மக்கள் என்று சொன்னால் தமிழ் மினிஸ்டர்னா கொடுப்பாங்க அது தமிழருக்காக கொடுத்ததில்லை அவரோட ஓட்டரே கொடுத்தா நீ அந்த மாதிரி அந்த அந்த மினிஸ்டர் அந்த பார்ட்டியில் அந்த கட்சியில் அந்த ஏரியாவில் உள்ள ஆட்களோடு சேர்ந்து கொண்டால் உங்களோட சமுதாயத்துக்கும் உங்களோட ஏரியாவுக்கும் உங்களோட ப்ராப்ளத்தில் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் ஒன்று கிடைக்கும் இதை இதுக்காகத்தான் நாங்கள் செல்கிறோம் அது இல்லாமல் இப்போ எனக்கு நாங்கள் வந்து ஜனாதிபதியோடு இருக்கிற காரணம் வந்து இந்த இருக்கிற இன்றைக்கு இருக்கிற லீடர்ஸ் மாதிரி கம்பேர் பண்ணி பார்த்தால் ஜனாதிபதியோட கம்பேர் பண்ண பொழுதுலேயோ லேவர் லீடர் ஒன்று இருக்கிறாங்களா தட்ஸ் த லாங் அண்ட் ஷார்ட் ஆஃப் இட்டி அதனால் அவர் ஒரு இப்போ உங்களுக்கு விளங்குது பர்சனலாக எப்படி பார்க்குறாரு எவ்வளோ ரெண்டாயிரம் பேர் இருந்த இந்த என் டூ ராஜா இருநூறு பேர் குறைச்சார் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு ஆள் ஜனாதிபதி மாளிகை கூட அவர் போகலை பொருளின் போச்சல்லைக்கு வைஃபை கூட கூட்டிக் கொண்டு போகிறாங்கல்ல விஐபி லவுஞ்ச் ஆலோசனை போகிறாங்கல்ல இனி அந்த மாதிரி அவர் ஒரு பர்சனலாக பல சவால்களோட இருந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க நாங்கள் நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்கிற நேரம் ஐந்து வருடங்களும் அவர் அப்படியே இருக்கிறோம்னு சொல்லி நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் அப்படி ப்ரே பண்ணுறோம் என்னென்னா சில விஷயங்கள் கசப்பான அனுபவங்கள் எங்களுக்கு கடந்த காலத்தில் இருந்து நாங்கள் எதிர்காலத்தை நம்பிக்கையோடு வரவேற்புறத்திற்காக உங்களுக்கான ஒரு வாய்ப்பை தருகின்றோம்
இந்த இலங்கையில் முக்கியமாக பாலிசி பேஸ்ட் உள்ள மெயின் பார்ட்டி ஒன்றாக எங்கட பார்ட்டி இருக்கிறோம் இன்றைக்கு கவர்மெண்டில் ஆக ஸ்ட்ராங் பார்ட்டி அதுதான் இனி நான் இந்த பார்ட்டி வந்து எல்லாருக்கும் ஓப்பனான பார்ட்டி அதை பிரசிடண்ட்டும் சொல்லி இருக்கிறாங்க ப்ரைம் மினிஸ்டரும் சொல்லி இருக்கிறாங்க திரு பசில் ராஜபக்சாவும் சொல்லி இருக்கிறாங்க இனி அதனால் இது ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தமிழ் பேசி மக்களோட நாங்கள் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த பார்ட்டியோட சேர்ந்து இந்த ப்ரோக்ரஸில் பார்ட் பார்ட்னர்ஸ் ஆகிக்கோங்க அதன் மூலம் உங்களோட ஏரியாவுக்கு உங்களோட நாட்டுக்கு உங்களோட சமுதாயத்துக்கு உங்களோட ரீஜனுக்கு பெரிய டெவலப்மெண்ட் எங்களுக்கு செய்கிறது கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிக்கிறோம் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வச்சு பிரயோஜனம் எடுத்துக்கோங்கன்னு தான் சொல்லலாம் இந்த நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த பரபரப்பான காலத்தில் எங்களோடு இணைந்து யூடிவி ரசிகர்களுக்காக அல்லது பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற நண்பர்களுக்கான தெளிவுபடுத்தல்கள் வழங்கியிருந்தீர்கள் உங்களுடைய எதிர்கால அரசியல் செயற்பாடுகள் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ரிட்டர்ன் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நாங்களும் விஷ் பண்ணுறோம் வாழ்த்துக்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி தந்ததுக்கு அலி சப்ரி ஜனாதிபதி சட்டத்தன் உங்களுக்கு எங்களுடைய நன்றிகள் நன்றி அப்துல் ரமான் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவிக்கின்றோம் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கலாம் யூடிவியின் பேட்டில் நிகழ்ச்சியிலிருந்து விடைபெறுகின்றோம் நன்றி வணக்கம்